அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து உங்கள் அனைவர் மீதும் சாந்தியும் சமாதானமும் என்றென்றும் உண்டாவதாக என்ற பிரார்த்தனையோடு யூடிவி வழங்கும் மற்றொரு ரமலான் கரீம் விஷேட இஃப்தார் முஸ்லீம் நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் அளவற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அலமதுல்லா இன்றும் கூட மிக முக்கியமான ஒரு நிகழ்ச்சியாக இந்த நிகழ்ச்சி அமைய அமையவிருக்கின்றது இலங்கையில் மாத்திரமல்லாமல் சர்வதேச நேயர்களும் கூட இன்றைய நிகழ்ச்சியை எதிர்பார்த்து கொண்டே இருப்பதாக நாங்கள் அறிகின்றோம் புனித ரமலான் மாதத்தை முன்னிட்டு யூ டிவி நடாத்திய மாபெரும் அல் குர்ஆான் முரத்தல் போட்டியின் உத்தியோகபூர்வ முடிவுகளை அறிவிக்கும் நிகழ்ச்சியாக இந்த நிகழ்ச்சி அமைந்திருக்கின்றது நேர்களே இன்றும் கூட யூ டிவி ஹெச்டி என்ற எங்களுடைய ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் இந்த நிகழ்ச்சி ஒலிபரப்பாகின்றது யூ டிவி ஹெச்டி என்ற எங்களுடைய யூடியூப் தளத்திலும் இந்த நிகழ்ச்சி ஒலிபரப்பாகின்றது நேரடியாக நீங்கள் நிகழ்ச்சியை பார்த்து பயன்பெற்றுக் கொள்வதற்காக வேண்டி அதே போன்று சர்வதேச நேர்களும் இந்த நிகழ்ச்சியை இலகுவான முறையிலே பார்த்து பயன்பெற்றுக் கொள்வதற்காக வேண்டி நீங்கள் ஷேர் செய்து கொள்ளுங்கள் என்பதை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்கின்றேன் அல்லாஹ் சங்கைமிக அல் குர்ஆானிலே வரத்திலில் குர்ஆன தர்த்தீலா குர்ஆானை தர்த்தீலாகவே நீங்கள் ஓதுவீராக என்ற பணிப்புரையை கட்டளையை அல்லாஹ் பிறப்பித்திருக்கின்றான் அந்த வகையிலே இலங்கையை பொறுத்தவரையிலே இளம் வயதிலேயே சிறு வயதிலேயே மூன்று வயது நான்கு வயது வரக்கூடிய நேரத்திலேயே பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளை அல் குர்ஆானை ஓதக்கூடியவர்களாக மாற்றுவதற்கு மதரசாக்களிலே குர்ஆான் மதரசாக்களிலே சேர்த்து விடுகிறார்கள் அந்த குர்ஆான் மதரசாவிலே புனித அல் குர்ஆானை கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மாணவர்கள் அவர்களை உற்சாகப்படுத்த வேண்டும் அவர்கள் சிறப்பான முறையிலே தஜ்வீதுடைய சட்டத்திட்டங்களை பேணி ஓத வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி அவர்களை உற்சாகப்படுத்தும் நோக்கிலே அல் குர்ஆான் அருளப்பட்ட சங்கைமிகு ரமலான் மாதத்திலே நாங்கள் மாபெரும் ஒரு குர்ஆான் முரத்தல் போட்டியை ஏற்பாடு செய்திருந்தோம் இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய தேர்வு செய்யப்பட்ட மிக முக்கியமாக உங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும் கோவிட் நைன்டீனுடைய காலப்பகுதி எனவே பொதுவாக அனைவரையும் அழைக்க முடியாமல் போனதால் நாங்கள் தெரிவு செய்யப்பட்ட சில மதரசாக்களில் இருந்து நூறுக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களை இந்த கிராத் நிகழ்ச்சிக்காக வணி நாங்கள் பங்கு பெற செய்திருந்தோம் பத்து மதரசாக்களைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் பங்கு பெற்று இருந்தார்கள் புனித ரமலானின் முதலாவது நோன்பில் இருந்து இன்று வரைக்கும் நாங்கள் ஒவ்வொரு மணித்தியாலத்திலும் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது நிமிடத்திலே அவர்களுடைய குரான் முரத்தல்களை ஒளிபரப்பிக் கொண்டே இருந்தோம் ஏராளமானவர்கள் மெச்சு பாராட்டி இருந்தீர்கள் அந்த மாணவர்களுக்கு ஊக்கம் கொடுத்து கொண்டே இருந்தீர்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் ஜசாக்கு முல்லாவு ஹைரன் இன்றைய இந்த தருணத்திலே நாங்கள் வெற்றியாளர்களை அறிவிக்க தயாராக இருக்கின்றோம் நேர்களே தம்பி தங்கைகளே மிக முக்கியமான ஒரு விடயத்தை எங்களுடைய மனதிலே கொள்ள வேண்டும் அதாவது பங்கு பற்றிய அனைவருமே வெற்றியாளர்கள் தான் யாருமே தோல்வி அடையவில்லை ஏனென்றால் ஒவ்வொரு மதரசாவில் இருந்தும் நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம் பத்து மாணவர்களை தெரிவு செய்து நீங்கள் எமக்காக வேண்டி தாருங்கள் என்று எனவே முதற்கட்டமாக மதரசாவிலே நடாத்தப்பட்ட தெருவிலே தெரிவு செய்யப்பட்ட பத்து மாணவர்கள் தான் இரண்டாவது கட்டத்திலே இங்கே வந்தார்கள் எனவே கலந்து கொண்ட அனைத்து மாணவர்களும் வெற்றியாளர்கள் அவர்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இன்றைய நிகழ்ச்சிக்காக வேண்டி மிக முக்கியமான இரண்டு ஆளுமைகளை நாங்கள் வரவழைத்திருக்கின்றோம் அவர்கள் தான் எங்களுடைய போட்டியை நடுவர்களாக நின்று சிறப்பாக செய்து தந்தவர்கள் அவர்களை நான் அறிமுகம் செய்து வைக்க வைக்க வேண்டும் இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான பழமை வாய்ந்த ஒரு காரி நாங்கள் மதரசாவில் ஓதக்கூடிய நேரத்திலே எல்லாம் இலங்கை வானொலி முஸ்லீம் சேவையிலே அடிக்கடி கிராத் ஓதக்கூடிய மிக முக்கியமான காரிமார்களில் ஒருவரும் என்னுடைய கௌரவ உஸ்தாதுமான அஷேக் அல் ஹாஃபில் காரி யுஸ்ரி ஜுபேர் அவர்கள் கலையகத்தில் இருக்கின்றார்கள் நிகழ்ச்சிக்குள் அவர்களை சலாம் கூறி அன்போடு வரவேற்றுக் கொள்கிறேன் அஸ்லாம் வலைக்கும் ஷேக் அவர்களே வலைக்கும் அஸ்லாம் வரமத்துல்லா வரகாத்து அதே போன்று இன்னும் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு காரி அல் ஹாஃபில் அல் முக்ரி ரிஃப்ராஸ் ஹாஃபிஸ் அல் அஸ்ஹரி அவர்கள் கொழும்பு பெரிய பள்ளிவாயில் ஏக காலத்தில் என்னோடு ஓதியவர்கள் அல் ஹாஃபில் யுஸ்ரி ஜுபேர் அவர்களினுடைய உஸ்தாத் அதே போன்று அல் ஹாஃபில் ரிஃப்ராஸ் அவர்கள் ஏக காலத்தில் என்னோடு ஓதியிருக்கின்றார்கள் அதாவது அல் குர்வானை கற்றுக் கொடுப்பதற்காக வேண்டி இஜாசா பெற்ற ஒரு மிக முக்கியமான காரி அல் முக்ரி ரிஃப்ராஸ் ராஜிக் அல் அஸ்ஹரி அவர்கள் நிகழ்ச்சிக்குள் அவர்களையும் சலாம் கூறி அன்போடு வரவேற்றுக் கொள்கிறேன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து வாலைக்கும் அஸ்லாம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து எனவே நேர்களை இன்றைய நிகழ்ச்சி மிக முக்கியமான ஒரு நிகழ்ச்சியாக அமைய போகின்றது பல்லாயிரக்கணக்கான ரசிகர்கள் நேயர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் எனவே நிகழ்ச்சியை இறுதி வரை பாருங்கள் இன்னும் ஒரு மிக முக்கியமான விடயத்தை ஞாபகப்படுத்துகின்றேன் இன்றைய தினத்திலே புனித லெய்லத்துல் கதிர் இரவை எதிர்பார்த்தவர்களாக ஏராளமானவர்கள் அமல் செய்வார்கள் எனவே சமகாலத்திலே இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையை கருத்தில் கொண்டு இப்போது பள்ளிவாயலுக்கு செல்ல முடியாமல் இருக்கின்றது அதன் காரணத்தினால் நாங்கள் மயூரா பிளேஸ் ஜும்மா பள்ளி வாயில் இடம்பெறக்கூடிய அந்த லெய்லத்துல் கதிர
அல் ஹாபில் காரி யுஸ்ரி ஜுபைர் அவர்களோடு பேச வேண்டும் சொல்லுங்கள் அதாவது நீங்கள் கொழும்பு பெரிய பள்ளிவாயல் மதியன தொழில் மரபு கல்லூரியின் ஒரு பழையமானவன் அதே போன்று பல நூற்று கணக்கான தேசிய ரீதியிலான சர்வதேச ரீதியிலான கிராத் போட்டிகளிலே பங்கு பற்றிய ஒருவர் இலங்கையிலே போது முஸ்லீம் சமய கலாச்சார திணைக்களத்தின் பிரதான நடுவர்கள் குலாமில் நீங்கள் மிக முக்கியமான ஒரு இடத்தில் இருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய ஆரம்ப நாட்களை பற்றி நேர்களுக்கு சொல்லுங்கள் அலமதுல்லா நான் மகத்துவார்த்தை பிறந்திடமாக கொண்டவன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு முதலாவது நான் தாலிம் குரான் மதரசாவில் சேர்ந்தேன் அதுக்கு முதல் உஸ்தாதாக ரஹமத்துல்லா மஷூத் பாஷா மோலிம் என்று கூறுவார்கள் இரண்டு அவர்கிட்ட கட்ட பிறகு வந்து கொழும்பு பெரிய பள்ளி வாசலில் வந்து ஹெஃபுல் மதரசாவுக்கு குரானை மரணம் செய்வதற்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு மதரசாவில் சேர்ந்து எண்பதாம் ஆண்டு ஹெஃபுல் ஹெஃபுல் பாடத்தை முடித்துட்டு அதே பிறகு எனக்கு முக்கியமான இன்னொரு ஒஸ்தாத் காரி மர்ஹோம் புகாரி அவர்கள் அவர்கிட்ட தான் நான் கராத் என்ற அந்த ஓசை நனைத்தோட ஓதத்து பழகினேன் அடுத்ததாக வந்து பல சர்வதேச போட்டியில் கலந்து கொண்டு உள்ளூர் போட்டிகளிலும் வெளியூர் வெளிநாடு போட்டியில் செல்வதற்கு மாணவர்களுக்கு தெரிவு போட்டிகளில் ஒரு மத்தியஸ்தாக இருந்து என்னோட இந்த பங்களிப்பை செய்கின்றேன் விசேஷமாக எனக்கு உறுதுணையாக இருந்த என்னுடைய தாய் தந்தையர் மர்ஹோம் ஜுபேர் மர்ஹோம் நூருல் ஃபாய்ஸா இவர்களுக்கும் என்னுடைய துவாக்கள் என் ரெண்டு முன் உண்டு என்பதை கூறி அடுத்ததாக கூறுவதற்கு நிறைய இருக்கு விசேஷமாக பெரிய பல் உஸ்தாதாக இருந்த மர்ஹோம் மஹமூத் மஹமூத் ஹசரத் அப்துல் ஜப்பார் மௌலவி அப்துல் ரஹீம் மௌலவி விசேஷமாக மர்ஹோம் அப்து ரஹ்மான் பாஜி ஹசரத் என் என் குரான் மலனத்துக்கு மிச்சம் ஒரு துணையாக இந்த இணையம் வழி நடத்தியவர்கள் அதே போன்று நீங்கள் பல அல் குர்ஹான் முரத்தல் போட்டிகள் கிராத் போட்டிகளிலே பங்கு பற்றி இலங்கை சார்பாக பல நாடுகளுக்கு சென்றிருக்கின்றீர்கள் அதாவது இலங்கையின் பெருமையை சர்வதேச மயப்படுத்துவதிலே உங்களுக்கு பாரிய பங்கு இருக்கின்றது நீங்கள் கலந்து கொண்ட போட்டிகளை பற்றி நேர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு முதலாவதாக லிபியா சர்வதேச போட்டிகளையும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு மக்காவில் நடந்த சர்வதேச போட்டியில் முதல் ஐந்து பரிசுகளின் நாலாவது இடத்தை நான் பெற்றேன் அதே ஆண்டு மலேசியாவுக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத் எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டு கிராத் போட்டிக்கு சென்றேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு தொண்ணூற்றி ரெண்டு தொண்ணூற்றி ஏழு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு அஞ்சாம் ஆண்டு இரான் நாட்டு சர்வ சர்வதேச போட்டிக்கும் சென்றுள்ளேன் அதே மாதிரி மக்காவில் நடந்த அந்த போட்டியில் விசேஷம் என்றால் நாங்கள் அந்த காலத்தில் வந்து விசேஷமாக எங்களுக்கு சீடியோ இந்த ஆடியோ கெசட் ஒன்றும் இல்லாத டைமில் பேத்து நாங்கள் எங்களோட திறமையில் காட்டி உலக போட்டியில் ஒரு நாலாவது இடம் வாண்ட லேஷான விடியம் அல்ல அந்த காலத்தில் எங்களுக்கு உஸ்தாத் மார்க்கல் எங்களுக்கு அப்படிக்கு ஒரு பயிற்சியை தந்து தான் அந்த நாங்கள் நிலைமைக்கு வந்தோம் நான் உஸ்தாத் மார்க்கும் அந்த நன்றியை நாங்கள் கூறுகின்றோம் நிச்சயமா எனவே மிக முக்கியமான ஒரு விடயத்தை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு காலத்திலே இலங்கையிலே இருந்து சர்வதேச போட்டிகளில் பங்கு பெறக்கூடிய ஏராளமான மாணவர்களை கொண்ட ஒரு அரபு கலாபிடமாக ஒரு மதுரசாவாக கொழும்பு பெரிய பள்ளி வாயிலே அமைந்திருக்கக்கூடிய மதியன தொழில் மரபு கல்லூரி திகழ்ந்தது ஒரு காலத்திலே இப்போது ஏராளமான மதுரசா மாணவர்கள் சர்வசாதாரணமாக கலந்து கொள்கிறார்கள் அதே போன்றும் சர்வதேச போட்டிகளிலும் கூட அவர்கள் பங்கு பற்றி இலங்கையின் பெருமையை உலகறிய செய்திருக்கின்றார்கள் அண்மையிலும் கூட ஒரு இளம் மாணவன் சிறுவயது மாணவன் ரிஸ்கான் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மாணவன் சர்வதேச போட்டிகளில் பங்கு பற்றி மக்காவிலே முதலாம் இடத்தை பெற்றுக்கொண்ட அந்த நிகழ்வையும் இந்த இடத்திலே நான் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் எனவே இலங்கையின் இலங்கையில் இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய மதரசாக்களுக்கு அப்படியான ஒரு கண்ணியம் சிறப்பு இருக்கின்றது மதரசா மாணவர்களை சிறுவராயத்திலே இருந்து அவர்கள் சரியான முறையிலே தஜ்வீத் முறைப்படி அல் குர்வானை கற்றுக் கொடுத்து சர்வதேச போட்டிகளிலே பங்கு பெறுவதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்து கொடுக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றார்கள் அல்லாஹுவை நாங்கள் போனதற்கு பின்னால் உஸ்தாத்மார்களை நாங்கள் பாராட்டிக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக நாங்கள் அல் முக்ரி அஷேக் ரிஃப்ராஸ் ஹாஃபிஸ் அல் அசரி அவர்களோடு பேசுவோம் உங்களுடைய ஆரம்ப நாட்களை பற்றி நேர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் முதலாவதாக இந்த வாய்ப்பை தந்த அல்லாஹுக்கு எல்லா புகழும் அலமதுல்லா என்னுடைய முதலாவது குரானுடைய வேய ஸ்டார்ட் பண்ணினது வந்து ஒரு பெண்ணாக இருக்கிறாங்க அவங்களோட பேர் வந்து மர்ஹோமா பூமான்னு சொல்லுவோம் ஹைரியா அவங்கக்கிட்ட தான் நான் வந்து குரானுடைய அந்த தாலிம் குரானை நான் கற்றுக்கொண்டேன் அதன் பிற்பாடு பெரிய பள்ளிக்கு நான் வந்து தஜ்வீத் முறையை குரானை ஓதுறதுக்காக வேண்டி மர்ஹோம் அப்துல் ரஷீத் பஹ்ஜி அவங்களுக்கிட்ட அவங்க பேசு மாமா இருந்தாங்க அப்போ அவங்களுக்கிட்ட நான் என்ன செஞ்சேன் முதலாவதாக அந்த தஜ்வீதுடைய கலையை கற்று 
அதன் பிற்பாடு மெதுவாக மதரசாவுடைய வாழ்க்கையில் நான் நுழைஞ்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பது என்னுடைய ஹிஃபுதுடைய வாழ்க்கை ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அதில் முதலாவதாக பெரிய பள்ளி பெரிய ஹசரத் அப்படின்னு சொன்னால் ரியாத் உஸ்தாத் அவர்களுடைய மர்ஹோம் ரியாத் உஸ்தாத் அவர்களுடைய தலைமையின் கீழால் முதலாவது ஹிஃபுத் உஸ்தாதாக எனக்கு மஷூர் ஹாஃபிஸ் திஹாரி மஷூர் ஹாஃபிஸ் அவர் தான் எனக்கு முதலாவது ஹிஃபுத் உஸ்தாதாக ஆரம்பித்து வச்சார் அதுக்கு பிறகு அந்த கால பகுதியில் அப்படியே போயிட்டு உஸ்தாஸ் ஷேக் ஃபாசில் ஹாஃபிஸ் அதுக்கு பிறகு ஷேக் அஹமது அல் அலி ஹாஃபிஸ் கலுத்தர அதுக்கு பிறகு இறுதியாக எங்கட ஷேக் முசம்மில் ஹாஃபிஸ் நாவலப்பிட்டி அவர்கிட்ட தான் நான் முதலாவதாக அவர்கிட்ட அவரோட கையால் ஹைஃபுத முடித்தேன் அதற்கு பிறகு வந்து என்ன செஞ்சன் ஆலிமுடைய க கலையை நான் அங்கே கற்று அதன் பிற்பாது பல உஸ்தாத் மார்கள் ஷேக் ஹாரூஸ் மௌலவி ஷேக் மசீன் மௌலவி ஷேக் ஹிஷாம் மௌலவி ஷேக் ஆலி உஸ்தாஸ் இப்படி பல உஸ்தாத் மார்கிட்ட நான் கற்று அதன் பிற்பாடு ரெண்டாயிரத்து ரெண்டாயிரம் ஆம் ஆண்டு அல் அசர் பல்கலைக்கழகத்துக்கு நான் தெரிவு செய்யப்பட்டு ஸ்ரீலங்கா ரீதியாக தெரிவு செய்யப்பட்டு மாஷா அல்லா குரானுடைய கலையை இன்னும் பரவலாக அப்படி என்றால் விரிவாக கற்க வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கத்தில் நான் என்ன செஞ்சேன் அல் அசர் பல்கலைக்கழகத்துக்கு போய்த்து அங்கே கிராத்துடைய சம்பந்தப்பட்ட சொல்லுவாங்க மாஹதுல் கிராத்னு சொல்லி கிராத் கலையை கற்பிக்கப்படுகின்ற அந்த மாஹதில் சேர்ந்து மாஷா அல்லா அங்கே ஒரு முத்தகாசிஸாக நான் வெளியாகினேன் அதன் பிற்பாடு அந்த கால பகுதியில் மாஷா அல்லா பல போட்டிகளில் அங்கே ஈஜிப்டில் நடந்த போட்டிகளில் கலந்து கொண்டு அலமதுல்லா ஸ்ரீலங்காவுக்கு ஒரு பெருமை சேர்க்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியத்தை எல்லாம் நமக்கு தந்தான் அதை மாதிரி நான் ஓதுற காலத்தில் சர்வதேச போட்டிகளில் பங்கு பெற்று இருக்கிறேன் அதில் முதலாவதாக எனக்கு சர்வதேச போட்டி என்று சொல்லி என்னை அறிமுகப்படுத்தி வச்சது வந்து மக்கா போட்டி உலகத்தில் அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்ரீலங்காவில் முதலாவதாக முப்பது ஜுசு போட்டியில் நான் தான் முதலாவதாக கலந்து கொண்டது அங்கே போய்த்து மஷா அல்லா எட்டாவது இடத்த நான் எடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஈரான் போட்டியில் முழு குரானையும் பாடமாக்கி அங்கே அந்த போட்டியில் உலகளாவை ரீதியில் ஆறாம் இடத்தை எடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் வந்து லிபியா லிபியா போட்டியில் கலந்து கொண்டேன் அப்படி என்னுடைய ஜேர்னி அலமதுல்லா இந்த குரானுடைய அலமதுல்லா நிச்சயமாக எனவே நேர்களை நாங்கள் எங்களுடைய நடுவர்களாக அழைத்த இரண்டு முக்கியமான காரிமார்கள் அவர்கள் பங்கு பற்றிய போட்டிகளை சொல்லியிருந்தார்கள் இலங்கையை பெருந்தத்துவப்படுத்தி ஏராளமான சர்வதேச போட்டிகளிலே பங்கு பற்றிய மிக முக்கியமான இலங்கையிலே தற்போது இருக்கக்கூடிய இரண்டு காரிமார்களாக இவர்கள் இருக்கின்றார்கள் பல சர்வதேச போட்டிகளில் நடுவர்களாக கடமையாற்றக்கூடிய பிரதானமான இரண்டு நடுவர்களாகவும் இவர்கள் இருக்கின்றார்கள் ஏராளமான ஹாஃபில்களுக்கு இவர்கள் பாடம் சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய உஸ்தாத்மார்களாக இருக்கின்றார்கள் இவர்களிடத்திலே ஓதியவர்கள் இன்று சர்வதேச ரீதியிலும் அதே போன்று தேசிய ரீதியிலும் பல மதரசாக்களிலே உஸ்தாத்மார்களாக கடமையாற்றிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் உண்மையிலே நானும் கூட கொழும்பு பெரிய பள்ளி வாயில் மதின தொழில் மரபு கல்லூரியில் ஷேக் யூஸ்ரி அவர்களிடத்திலே அல் குர்வானை மரணம் செய்த ஒருவர் அதே போன்று நண்பன் ரிஃப்ராசுடன் ஏக காலத்திலே நாங்கள் போட்டிகளுக்கெல்லாம் சென்று பல சாதனைகளை புரிந்திருக்கின்றோம் அலமதுல்லா எனவே யூடிவி நடாத்திய மாபெரும் அல் குரான் முரத்தல் போட்டி இந்த அளவு சிறப்பாக அமைவதற்கு இவர்கள் மிகப்பெரிய உறுதுணையாக அமைந்திருக்கின்றார்கள் நாங்கள் இப்படியான நிகழ்ச்சிகளை செய்வதற்குரிய காரணம் வளர்ந்து வரக்கூடிய சிறுவர்கள் அவர்கள் உற்சாகப்பட வேண்டும் எதிர்காலத்திலே சிறப்பாக குருவானை ஓத வேண்டும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நாங்களும் போட்டிகளுக்கு செல்ல வேண்டும் என்பதை உற்சாகப்படுத்த வேண்டும் ஆசை ஆர்வமூட்ட வேண்டும் என்ற நோக்கமே தவிர எங்களுடைய புகழ் பாடுவது நோக்கமல்ல ஷேக் அவர்களை அடுத்ததாக நாங்கள் பேச வேண்டும் நீங்கள் பல வருடங்களாக நான் அறிந்த விதத்திலே இருபது வருடங்களுக்கும் அதிகமான காலங்கள் முஸ்லீம் சேவையிலே அல் குரானை ஓதக்கூடிய ஒரு ஹாஃபிலாக ஒரு காரியாக இருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய ஆரம்ப காலத்தில் இருந்து இன்று வரை உங்களுடைய ஊடக பயணம் எப்படி இருந்தது உங்களுடைய இந்த நிகழ்வுகளுக்காக வேண்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி நாலாம் ஆண்டு கொழும்பு கொம்பனி தெரு சிலேவாயிலின் நடந்த அக்பர் பள்ளி நடந்த போட்டியில் வந்து நான் முதல் இடத்தை பெற்றேன் அன்று மர்ஹோம் ரஷீதம் ஹஃபீல் அவர்கள் வந்து அந்த 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 ப்ரோக்ராமை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி வந்திருந்தார் வந்த நேரம் வந்து அவர் என்னைய என்ட ஓதரை ரெக்கார்ட் பண்ண பேத்து பேத்து அந்த காலத்தில் வந்து ஹிஸ்புல் குரான் நிகழ்ச்சி ஒன்று ரேடியஸ் லோனில் வந்து முஸ்லீம் நிகழ்ச்சியில் இரவுக்கு இருபத்தேழாவது ஆண்
இன்றைக்கு அந்த ப்ரோக்ராம் போகும் அந்த 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 ப்ரோக்ராம் நடத்துறது அந்த ப்ரோக்ராம் நடத்துகிற அண்டை அந்த அந்த காலத்தை வந்து காரி ரைஸ் உத்தீன் இவர் பேர்த்து இப்படி ஒரு பொடியின் ஒன்று இருக்கார் சின்ன வயசு தான் பத்து வயசு நீங்கள் இந்த ரெக்கார்டிங் கேட்டால் கூட்டு வர சொல்லிக்க ஆகும் பொதுவாக அதில் சின்ன புள்ளியில் எடுக்கிறது இல்லை அப்போ அந்த காலத்தில் முக்கியமான பேர் போன காரி ஜெயின் காரி அப்துல் வாஹித் காரி அந்த சுலைமான் போன்றவர்கள் ஓதுற காலத்தில் நான் பத்து வயசு பொடியின் ஒன்று கொண்டு பேர்த்து என்னை ஓட ஓத வச்ச சரிக்கு அவர் ஒரு அடிக்க சேட்டு இவரை இந்த ரெக்கார்டிங் கேடிக்கையிலும் உண்டு அது தான் இந்த முதலாவது ஊடகத்தோடு அந்த அதுக்குள்ள நன்மையெல்லாம் மர்ஹோம் ரஷீதம் ஹஃபிலி கட்டாயம் பேர்த்து சேர வேண்டும் அவர்கள் எங்களே அறிமு எங்கிட்ட இதே திறமையாக கண்டு கொண்டார் அவர் அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ரோக்ராமை வந்து மொத மொத ரெக்கார்டிங் செய்ய போக்கில் மர்ஹோம் இசட்டில் முகமது ஹாஜியார் தான் அன்றைக்கு ரேடியோஸில் உண்டு அந்த ப்ரோக்ராம் ரெக்கார்டிங் செய்கிற இதில் பொறுப்பாக இருந்தார் அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலுலேருந்து இன்று தொட்டும் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தஞ்சு வருஷமாக தொடர்ந்து நான் பத்து வயசு மொதல் என்னுடைய ப்ரோக்ராம் இன்றைக்கு எனக்கு ஐம்பத்தஞ்சு வயசு ஆகுது கிட்டத்தட்ட நாற்பது வருஷம் தொடர்ந்து ரேடியோ ரேடியோ ஸ்டோனில் ஹிஸ்புல் குரான் நிகழ்ச்சியில் தொடர்ந்து அது தான் என்ன முதலாவது ஒரு மீடியா அண்ட இதில் தொடர்பாகும் நிச்சயமாக இப்படி தேசிய ரீதியிலும் சர்வதேச ரீதியிலும் பல ஊடகங்களுக்கு சென்று அல் குரானை ஓதி காட்டக்கூடியவர்கள் அல் ஹாஃபில் காரி யுஸ்ரி ஜுபேர் அவர்கள் நாங்களும் பல நிகழ்ச்சிகளிலே தர்ஜுமத்துல் குரான் நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் அவர்கள் ஓதக்கூடியதை கேட்டிருப்போம் நீங்களும் கூட கேட்டிருப்பீர்கள் சிலபோது யுஸ்ரி என்ற அந்த பேர் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் ஆலை தெரிந்திருக்காது இவர்கள் தான் அன்று தொட்டு இன்று வரை முஸ்லீம் சேவையிலே தர்ஜுமத்துல் குரான் ஓதக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் அதே போன்று ஷேக் அவர்களை நீங்கள் சொல்லுங்கள் உங்களுடைய ஊடகத்தோடு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் நம்ம சின்ன காலத்தில் இருந்து அப்படின்னு சொன்னால் மதரசாவுடைய காலத்தில் இருந்து அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஹிஸ்புல் குரான்னு சொல்லி அப்படின்னு சொன்னால் தஹஜத்துடைய நேரத்தில் அந்த ஒரு ஜுசு ஓத வைப்பாங்க அந்த இதில் வந்து நம்ம மதரசாவுடைய காலத்தில் இருந்து மஷால்லாம் அந்த ஊடகத்துறையோட சம்பந்தப்பட்டு முஸ்லீம் சர்வீஸில் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஈஜிப்டில் இருந்து வந்த பிறகு பத்து வருஷமாக ஒரு பன்னெண்டு வருஷமாக மஷால் அந்த ஹிஸ்புல் குரான் ப்ரோக்ராமில் போயிட்டு கலந்து கொண்டு அது மாதிரி தர்ஜுமத்துல் குரான் ஷேகோட தர்ஜுமத்துல் குரானுடைய அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் செஞ்சு அலமதுல்ல இந்த வகையில் இந்த மாதிரியான சர்வீஸை செய்ய கிடைச்சதும் வந்து அல்லாஹுடைய ஒரு பெரிய ஒரு பாக்கியமாக நம்ம கருதுறோம் அது மாதிரி வாழ்க்கையில் எங்களோட பிள்ளைகளுக்கும் இந்த மாதிரியான பாக்கியங்கள் கிடைக்க வேண்டுமென்று நம்மளும் துவா கேட்குறோம் இன்ஷா நிச்சயமாக அவர்களும் பிரார்த்தித்துக் கொள்கின்றார்கள் இளம் சமூகத்தினர் அதாவது எங்களுடைய பிள்ளைகள் எதிர்காலத்திலே சிறப்பான முறையிலே அல் குரானை ஓத வேண்டும் என்று அதே போன்று சொல்லுங்கள் யூடிவி நடாத்திய அல் குரான் முரத்தல் போட்டியிலே ஏராளமான மதரசா மாணவர்கள் சிறுவர்கள் சிறுமிகள் எல்லாம் கலந்து கொண்டார்கள் அவர்கள் ஓதக்கூடிய நேரத்திலே நீங்கள் பல விடயங்களை அவர்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தீர்கள் எம்மை கூட ஏராளமானவர்கள் அழைத்து சொன்னார்கள் இந்த கிராத் நிகழ்ச்சி மூலமாக நாங்கள் பல விடயங்களை தெரிந்து கொண்டோம் அதாவது பிள்ளைகளுக்கு மாத்திரமல்லாமல் பெற்றோர்களும் கூட நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த கருத்துக்களை சரியான முறையிலே அவதானித்து நாங்கள் எங்களுடைய குரானை திருத்தி கொள்ள வேண்டும் என்று உங்களுடைய அந்த செயற்பாடுகளை மெச்சி பாராட்டி பேசினார்கள் எனவே நீங்கள் சந்தித்த இந்த குரான் மதரசாவுடைய மாணவர்களுடைய அந்த திலாவத்தை பார்க்கக்கூடிய நேரத்திலே உஸ்தாத்மார்களுக்கு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய ஆலோசனை என்ன பெரும்பாலும் அந்த உஸ்தாத்மார்கள் உங்களுடைய மாணவர்களாகத்தான் இருப்பார்கள் அலமதுல்லா நான் கண்ட விடயம் ஒன்று தான் பொதுவாக வந்து ஆரம்பம் வந்து பிள்ளைகளை என்னத்தை தான் சொன்னாலும் வந்து நாங்கள் எவ்வளோ தான் உஸ்தாத்மார்கள் நூற்றுக்கு நூறு அவங்களோட முயற்சியை கொடுத்திருந்தாலும் பிள்ளைகள் வந்து இப்படியாக ஒரு மேடை ஒன்று கண்ட சீருக்கே பயம் உண்டு வரும் அது உதாரணமாக எனக்கு ஒரு உதாரணம் செய்யலும் வந்து உலக போட்டிக்கு மொதல் மொதல் போன சீருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் போன சீருக்கு நான் ஸ்டேஜில் ஏறின சீருக்கு எனக்கு இன்னும் நினைவு இருக்கு எனக்கு எல்லாம் முன்னால் எல்லாம் இருட்டாக தான் விறங்குச்சு அதை வந்து உலக போட்டிக்கு அப்போ அப் இந்த பிள்ளைகள்ன்ற அப்படி தான் எவ்வளோ தான் இதண்டி கொடுத்தாலும் ஆனாலும் மின் என்னுடைய ஒரு சின்னொரு உஸ்தாத் மார்க்க பொதுவாக எல்லா உஸ்தாத் மார்களுக்கும் நான் சில ஒரு அறிவுரை தான் பிள்ளைகள் எவ்வளோ தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நூற்றுக்கு நூறு சரியாக ஓதுறேன்னு எங்கள்ட மனசுக்கு விளங்கினாலும் நாங்கள் யாருக்கும் செல்லக்கூடாது நீங்கள் இப்போ நல்லா ஓதுறேன்ட்டு உங்களுக்கு இன்னும் வீக்கிக்கு நீங்கள் நிறைய படிக்கணும் என்று தான் சொல்லி கொண்டிருக்கணும் அப்போ தான் இந்த பிள்ளைக்கு விளங்கும் ஆர்வம் அடைவார் ஆர்வம் இரண்டாவது வந்து பிள்ளைகளை வந்து போட்டிகளுக்கு பேர்த்து நாங்கள் கலந்து கொண்டு கலந்து கொள்ள வச்சால் தான் விளங்கும் இந்த புள்ளை எப்போக்கு அவ அவன் நினச்சி கொண்டு இப்போ ஒன்று ரெண்ட
இந்த புல்ல இப்படி ஓதுன்னு அவருக்கும் பார்க்க நல்ல ஓதுணும் சீடிஸ் ஃபாலோ பா கேட்க வேணுமே சொல்லி இந்த இந்த உங்களோட யூடிஎல் நட நடந்த போட்டியில் வந்து நான் ரெண்டு விஷயத்தை காண்டுறேன் சில நேரம் இந்த புள்ளியில் ஃப்யூச்சரில் இன்ஷால்ல எதிர்காலத்தில் எங்களுக்கு மிஞ்சின ஒரு காரியாகவும் வரலாம் சுபகானந்தா ஏன்னா அந்த நாங்கள் ரேடியோ அந்த பத்து வயசு ரேடியோ சொல்லில் பேர்த்து ஓதுனசி இருக்குது அந்த காலத்தை தாரணம் நினச்சிக்க மாட்டாங்க இப்படி உலக போயிட்டுக்கு போயிட்டு நாங்கள் போட்டியில் வெற்றி பெறுவோம் என்று ஆனால் அலமது எங்களுக்கு அந்த சான்ஸ் அதே மாதிரி இந்த புள்ளையிலும் இந்த நூறு புள்ளையில் யார் ஒருத்தர் வரலாம் நிச்சயமாக அதே போன்ற விஷயம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் அதாவது சிலர் சொல்வார்கள் குரானை ஓதுவது அது இஹ்லாஸாக செய்ய வேண்டிய ஒரு விடயம் அது உள தூய்மையோடு செய்ய வேண்டிய விடயம் இப்படி போட்டிகள் எல்லாம் நடத்துவதற்கு தேவைதானா சர்வதேச அளவிலும் கூட மக்காவிலும் கூட புனித ரமதானுடைய காலங்களிலே குரான் போட்டிகளை நடத்துகிறார்கள் இதனுடைய நோக்கம் என்னவாக இருக்கும் பொதுவாக போட்டிகள் என்று வ வரும்போது இப்போ நம்மள எடுத்துக்கொண்டாலும் நம்ம இன்றைக்கு இன்னைக்கு வந்து பேசுகிறதுக்கு உண்டான காரணமும் மிக முக்கியமாக நம்மளோட சமகாலத்தில் எங்களோட ஓதின சேகுக்கும் கூட தெரியுமா இருக்கும் போட்டி என்று சொன்னால் ஒரு உசுராக நாங்கள் மையப்படுத்தி வச்சிருப்போம் காரணம் என்னென்னு சொன்னால் நம்மளோட முன்னேற்றம் அதில் ஒரு பாட்டாக இருக்கும் என்னென்னு சொன்னால் போட்டி என்று வரும்போது பொதுவாக நாங்கள் பல விஷயங்கள் நம்ம படிக்கிற ஒரு நோக்கத்தில் நம்ம இருப்போம் அது உதாரணமாக ஓதலுடைய விஷயமாக இருந்தாலும் தான் குரான் திலாபத்துடைய அந்த அந்த ஹர்ஃபுடைய விஷயங்கள் உச்சரிப்பு உச்சரிப்புடைய விஷயங்கள் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு இப்போ வெறுமனே நம்ம உஸ்தாசிக்கிட்ட பாடம் கொடுத்துட்டு அதை வந்து என்ன செஞ்சு கொண்டு போகும்போது அதை நமக்கு மட்டும்தான் விளங்கும் நமக்கும் நம்மளோட உஸ்தாசும் நம்மளை சார்ந்த மதரசாவுடைய சூழல் உள்ளவர்கள் மட்டும்தான் விளங்கும் நாங்கள் வெளியே பெய்த்து பலர்களோட போட்டி போடும்போது நம்ம எவ்வளோ திறமையில் குறைஞ்சு இருப்போம் என்றது வந்து நமக்கு மற்றவங்க ஓதும்போது மற்றவங்களோட போட்டி போடும்போது தான் அது விளங்கும் அதனால் குரானும் என்ன சொல்லுது ஃபல்யா தனாஃபஸில் முத்தனாஃபிஸும் என்ன நீங்கள் என்ன செய்யுங்க ஒரு விஷயத்துக்கு போட்டி போடுங்க அப்போ இந்த குரானுடைய விஷயத்துக்கு வந்து போட்டி போடுறதுன்றது முதலாவதாக நம்ம நம்மளை அந்த குரானுடைய விஷயத்தில் அங்கீகாரம் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஹாஃபிதாக உருவாக்கப்படுறது சொல்லுங்கள் இந்த கேள்வி கேட்டதுக்கு வந்து ஒரு ஹதீஸ் நின வருது இரண்டு விஷயத்துக்கு பொறாமைப்படுங்கள் அதில் ஒருத்தர் குரான் நல்லா ஓதுகார் அவருக்கு பார்க்க நல்லாக நான் ஓத வேண்டும் அந்த அடிப்படையும் இது முக்கியமான ஒன்று வந்து ஏன்னா நாங்கள் வந்து ஒரு இமாமத்து செய்கிறதுக்கு ஒரு தகுதியானவர் நாங்கள் இதனை ஒரு எக்ஸாம் வச்சு தான் நாங்கள் எடுப்போம் இதெல்லாம் இந்த பிள்ளைகளுக்கு வந்து நாங்கள் போட்டியில் வைக்க இதெல்லாம் அவங்களுக்கு ஃபியூச்சரில் பிற்காலத்தில் வந்து இவர் ஒரு தேர்ச்சி பெற்ற கார் இல்லாட்டி இவர் இவர் தகுதியானவென்றது இந்த போட்டிகள் மூலம் அறிமுகப்படுத்தப்படுது நிச்சயமாக எனவே பிள்ளைகளை போட்டிகளுக்கு நாங்கள் பங்கு பெறச் செய்வதனால் ஒருபோதும் அவர்களுடைய உள தூய்மைக்கு பாதிப்பு ஏற்படாது அவர்கள் இன்னும் இன்னும் ஆசை ஆர்வம் கொள்வார்கள் என்பதிலே மாற்ற கருத்திலே நாங்கள் தொடர்ந்து பேசுவோம் விளம்பர இடைவேளைக்கு சென்று வந்து விளம்பர இடைவேளையை தொடர்ந்து யூடிவி வழங்கும் ரமலான் கரீம் விஷேட இஃப்தார் முஸ்லீம் நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கிறீர்கள் இன்றைய தினம் நாங்கள் யூடிவி நடாத்திய மாபெரும் அல் குர்ஆன் முரத்தல் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களை அறிவிக்கும் நிகழ்ச்சியாக இந்த நிகழ்ச்சியை வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம் நேரம் நெருங்க நெருங்க போட்டியாளர்களுடைய உள்ளங்கள் படபலத்து கொண்டே இருக்கும் தம்பி தந்தைகளே தம்பி தங்கைகளே நீங்கள் அனைவரும் வெற்றியாளர்கள் எனவே யாரும் தயவு செய்து நீங்கள் பதற்றப்பட வேண்டாம் உங்களுடைய வெற்றி விவரங்களை நாங்கள் அறிவிப்போம் நிச்சயமாக இன்ஷால்லா இன்னும் சொற்ப வேலையிலே எனவே நிகழ்ச்சியை தொடர்ச்சியாக பார்த்து கொண்டிருங்கள் வெற்றி பெற்ற அனைவருக்கும் நாங்கள் பெருமதியான பரிசில்களை வழங்குவதற்கு தயாராக இருக்கணும் ஏற்கனவே நாங்கள் இன்றைய தினத்திலே பிரம்மாண்டமான பரிசளிப்பு விழா ஒன்றை நடாத்துவதற்காக வந்து ஏற்பாடு செய்திருந்தோம் இலங்கையில் இப்போ இப்போது இருக்கக்கூடிய அசாதாரண சூழ்நிலையை கருத்திற்கொண்டு இன்ஷாதா நாங்கள் கோவிட் நைன்டீன் நிறைவடைந்ததற்கு பின்னால் சிறப்பாக அந்த பரிசளிப்பு விழாவை நடாத்துவோம் என்பதையும் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்கின்றேன் சேகர் நாங்கள் அடுத்த அடுத்ததாக பேச வேண்டும் அதாவது இந்த குரானை ஓதக்கூடிய நேரத்திலே நாங்கள் சமகாலத்திலே பார்க்கின்றோம் தராவி தொழுகைகளாக இருக்கட்டும் இன்னும் சில விடயங்களிலே சில சிலர் சொல்வார்கள் நான் இன்றைய தினத்திலே பதினைஞ்சு ஜிசூக்களை ஓதியிருக்கின்றேன் இருபது ஜிசூக்களை ஓதியிருக்கின்றேன் என்ற விடயங்கள் எல்லாம் சொல்வார்கள் அதே போன்று ரமதானுடைய காலத்தில் நாங்கள் கடந்த காலங்களில் கேள்விப்பட்டோம் ஒரே இரவிலே முழு குரானை மோதி தொழுவிக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளை எல்லாம் இப்படி குரானை வேகமாக ஓதுவதன் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் 
குரான் ஓதும் போது வந்து சில குரான் ஓதும் வேகங்கள் மூன்று கூறுவார்கள் அதில் விஷயம் ஹதர் என்று சொல்லுவாங்க ஹதர் வேகமாக ஓதுறது இந்த வேகமாக ஓதும் போதுக்கு ஒரு ச சட்டம் ஒன்று இருக்கு அவர் வந்து தஜ்வீதில் மிச்ச நுணுக்கம் உள்ளவராக இருக்க வேணும் அவரோட ஹாஃபிலாகவும் இருக்க வேணும் என்ற அடுத்த எழுத்தும் அடுத்த சட்டமும் எப்படி வரப்போகுது என்று சொல்லி அதில் தேர்ச்சி இல்லாதவங்கள் வந்து இதை தகர்ந்து கொள்வது நல்லம் என்று நல்லம் ஏன்னு கேட்டால் குரான் எங்களுக்கே லானத்து செய்யும் நாங்கள் ஓத போக்கில் பீல உதாரணமாக வந்து நாங்கள் சில எழுத்துல ஓத போக்கில் ஹாவும் ஆயினும் அலிஃப் எல்லாம் கிட்ட வர போக்கில் எங்களுக்கு அதாபுன் அலீம் சில தான் அதாபுன் அலீம் சிலனு கூட விளங்காது அந்த போகிற ஃபாஸ்ட்டுக்கு இந்த குரானை தர்த்தீலாகத்தான் ஓத செல்லிக்கு அப்போ நாங்கள் அந்த தர்த்தீபையும் தர்த்தீலையும் பேணும் போது பில குறைஞ்ச சீருக்கு எங்களுக்கு நன்மைகள் கூடும் நாங்கள் அமல்கள் கூட செய்கிறோம் என்ற இதில் வந்து நாங்கள் அதுக்குள்ள பிள்ளைகளை செஞ்சு அமலை நாங்கள் இல்லாமல் கொள்ள இல்லாமல் இல்லாமல் ஆக்கிக்கொள்ளுது எங்கள்கிட்ட ஓதில் நாங்கள் அமைச்சு கொள்ளணும் இதில் அந் அந்த இதில் நாங்கள் எந்த எந்த அனுபவம் வேணா நான் ஏழுமானம் மட்டும் சில நான் பொதுவாக தனியாக ஓதும் போகல ஏழுமானம் மட்டும் நான் அமைதியை தான் கடைப்பிடிக்கிறது என்னென்னு கேட்டால் குரான் எங்களுக்கு குரான் லயனத்தை செய்யக்கூடாது குரானை தெளிவு இருக்கணும் என்று சொல்லி விசேஷமாக அடுத்த ஆட்களை கேட்கும் போது விசேஷமாக தொழுவிக்கிறார்கள் வந்து அடுத்த ஆள் கேட்கும் போது அவங்களோட ஓதல்ட எழுத்துகளோட உச்சரிப்பு கட்டாயம் தெளிவு தெளிவுபடுத்தி தான் ஓத வேண்டும் ஏண்டா அது தான் இன்னொருத்தர் வந்து தொழத்துக்கு பின்னுக்கு இருக்கியாங்க ஏண்டா தெரிஞ்சதுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக ஓதுனு போயிட்டு தொழுவையில் பிழைகளை செஞ்சு கொள்ளாமல் தவிர்த்து கொள்வது நல்ல ரமதானுடைய இந்த காலங்களிலே ஒரே இரவிலே குருவான் ஓதக்கூடிய இந்த நிகழ்வை நீங்கள் எப்படி பார்க்கிறீர்கள் என்னுடைய அந்த என்னுடைய இது வந்து அதனால் இதே தான் திரும்பவும் செல்கிறோம் வந்து அதில் இந்த அந்த ஓதலில் குரானை முப்பது மோதுறது வந்து தனியாக ஓதுறது பார்க்க இன்னொருத்தர் பின்னுக்கு ம மூன்றுகள் நாங்கள் அந்த ஆடியன்ஸுக்கு கொடுக்குறோம் பின்னுக்கு தொடருக்கிய அவங்களுக்கு இதில் தெளிவு கிடைக்குமா இந்த ஓதலில் இந்த ஓதலில் தெளிவு கிடைக்குமா அது எங்களுக்கு கட்டாயம் தேவை உதாரணம் வந்து நாங்கள் எப்படி நாங்கள் குரான் ஓத போகிற சூரா ஃபாத்தியா வந்து அங்கே ஒரே மூச்சியில் ஓதி போட்டுடலாம் அல்ல அந்த யார் அப்ளா ரஹ்மான் ரஹீம் அலிக்கி அமுதீன் இயக்கம் அப்து அந்த ஒரே மூச்சியில் ஓதி போட்டுடலாம் ஆனால் இது ஒரு குரானை ஓத தெரியாதவருக்கு வந்தால் இதில் என்ன நன்மை கிடைக்க போகுது இந்த இது இல்லாமல் போகிற சூட்டு தவிர்த்து கொள்வது நல்ல அதே போல் நீங்கள் ஒரு முக்கியமான விடயத்தை ஞாபகப்படுத்துங்கள் அதாவது இந்த குர்ஆானை ஓதக்கூடிய மாணவர்களுக்கு உதவியாக இருக்கக்கூடியவர்கள் பெற்றோர்கள் மதுரசாக்களை நடத்தக்கூடிய தனவந்தர்கள் இவர்களை பற்றியும் நாங்கள் இந்த இடத்துல ஞாபகப்படுத்துவோம் ஏராளமான மதுரசாக்கள் இப்போது சில தனவந்தர்களுடைய தனுப்பெரும் முயற்சியினால் நடைபெறுகின்றன அவர்களையும் நாங்கள் ஞாபகப்படுத்துவோம் கட்டாயமாக அதில் முதலாவதாக நம்ம ஓதின மதுரசாவை அப்படின்னு சொன்னால் கொழும்பு பெரிய பள்ளியில் நாங்கள் இன்றைக்கு இவ்வளோ ப்ரோடாக இருக்கிறதுக்கு உண்டான காரணம் நாங்கள் சொல்லுவோமே நாங்கள் மூணு பேரும் ப்ரோடா ஓதுறதுக்கு உண்டான காரணம் என்னென்னு சொன்னால் எங்களோட மர்ஹோம் ஒய்ஸ் ஹாஜியார் ருசி ஹாஜியாருடைய வாப்பா அவங்க வந்து ஒரு நல்ல நோக்கத்துக்காக நல்ல நோக்கத்துக்காக செஞ்ச ஒரு விஷயம் மாஷா அல்லா இன்றைக்கு ஒரு கண் குளிர்ச்சி தரக்கூடிய ஒரு பாக்கியமாக நம்ம பார்க்குறோம் அதை மாதிரி ருஷ்டி ஹாஜியார் அவர் மஷா அல்லா உடல் நலம் குறைவாக இருக்கிறார் அவருக்கு அல்லாஹு தாலா இன்னும் ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கணும் குரானுடைய சர்வீஸ் என்று சொல்கிறது வந்து இந்த உலகம் மறு உலகம் மறு உலகம் இந்த ரெண்டு ரெண்டு விஷயத்தையும் கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு ஜேர்னியாக தான் நான் பார்க்குறேன் அதனால் சில நேரங்களில் தனவந்தர்கள் சில நேரம் சுகர்வு அடைவார்கள் நமக்கு பொருளாதாரத்தில் கஷ்டமாக இருக்குது இதுக்கு நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணணுமா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு காலமும் ஏன்னா சொதக் அல்லா அல்லா என்ன செய்யலை உண்மையை தான் சொல்கிறான் குரானுக்காக வேண்டி குரானை படிக்கிற பிள்ளைகளுக்காக வேண்டி அதை மாதிரி மார்க்கம் படித்து கொடுக்குற இடங்கள் உஸ்தாஜ்மார்களுக்காக வேண்டி கொடுத்தால் எப்பயும் குறை நடக்கிறது இல்லை அது கட்டாயமாக அவங்கட அவங்கட என்ன அவங்க பின்னாதாரம் பொருளாதாரம் அதை மாதிரி அவங்களுடைய சந்ததிகளும் அந்த கண் குளிர்ச்சியை கட்டாயமாக காணுவாங்க நிச்சயமாக இப்படி ஷேக் ரிஃப்ராஸ் அவர்கள் இந்த குரானுக்காக வேண்டி முயற்சி செய்யக்கூடியவர்களை பற்றி ஞாபகப்படுத்தினார்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலை வசலம் அவர்களுடைய ஒரு அருமையான நபிமொழியை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கின்றேன் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருங்கள் அல்லது கற்றுக் கொடுக்கக்கூடியவர்களாக இருங்கள் அல்லது கற்றுக்கொள்ளக்கூடியவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கக்கூடியவர்களுக்கு உதவியாளர்களாக இருங்கள் 
நான்காம் அவர்களாக இருந்து விட வேண்டாம் என்று நபிகள் நாயம் சல்லாஹு அலி வசலம் அவர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் எனவே நாங்கள் எப்போதுமே குரானை கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய மாணவர்கள் உஸ்தாத்மார்களுக்கு உதவியாக இருக்க வேண்டும் என்பதை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்கிறேன் நேர்களே இன்றைய நிகழ்ச்சி உங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும் புனித ரமலானை முன்னிட்டு யூ டிவி நடாத்திய மாபெரும் அல் குர்ஆன் முரத்தல் போட்டியின் உத்தியோகபூர்வ முடிவுகளை அறிவிக்கும் நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியிலே நாங்கள் எங்களுடைய இரண்டு பிரதான நடுவர்களை அழைத்து வந்ததன் நோக்கம் அவர்கள் சிறுபராயத்திலே இருந்து பல போட்டிகளில் பங்கு பற்றியவர்கள் எனவே அவர்களை பற்றி உங்களோடு நாங்கள் பகிர்ந்து கொண்டு அவர்களுடைய அனுபவங்களை உங்களோடு நாங்கள் பகிர்ந்து கொண்டால் நிச்சயமாக உங்களுடைய பிள்ளைகள் ஆர்வம் அடைவார்கள் எதிர்காலத்தில் உற்சாகம் அடைவார்கள் என்பதை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வதற்காக வணிதான் அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த போட்டியிலே வெற்றி பெற்ற பத்தாவது இடத்தை பெற்றுக்கொண்ட அந்த போட்டியாளரை நாங்கள் அறிமுகப்படுத்த போகின்றோம் ஷேக் அவர்களே யாராவது சொல்ல முடியுமா இந்த மதரசாவுக்கு கிடைத்திருக்கும் என்று சொல்ல முடியாது சொல்ல முடியாதுன்னு பொதுவாக நான் எங்கிட்ட வேலை வந்து எங்களுக்கு ஜட்ஜ் பண்ணி மார்க்ஸ் போட்டு தர சொன்னீங்க நான் என்ன மார்க்ஸை போட்டு கூட்டி தந்தேன் அவரும் கொடுத்தேன் ரெண்டையும் சேர்த்து கூட்டி ஃபைனல் பண்ணது நாங்கள் நிச்சயம் எனவே யூ டிவி அல் குர்ஆன் முரத்தல் போட்டியிலே பத்தாவது இடத்தை பெற்றுக்கொண்ட அந்த போற்றியாளர் யார் புனித ரமலானை முன்னிட்டு யூ டிவி நடாத்திய மாபெரும் அல் குர்ஆன் முரத்தல் போட்டி என்னுடைய பிரதேசத்தை சேர்ந்த ஒரு மதரசா இந்த மதரசா ஒரு தனவந்தருடைய வீட்டிலே நடைபெறுகின்றது அவர் பல தியாகங்களோடு மதரசாவுக்காக வேண்டிய இடத்தை கொடுத்திருக்கின்றார் அவருக்கு அல்லா அருள்வாளிக்க வேண்டும் அதே போன்று இரண்டு உஸ்தாத்மார்கள் அங்கே கடமை புரிகின்றார்கள் அஷே ஹுசைன் மௌலவி அவர்கள் அதே போன்று அல் ஹாஃபில் அன்சாரி அவர்கள் இருவருக்கும் அல்லா அருள்வாளிக்க வேண்டும் இன்னும் எதிர்காலத்திலே பல மாணவர்களை உருவாக்க வேண்டும் என்பதை நான் அவர்களுக்காக வேண்டி பிரார்த்தித்துக் கொள்கின்றேன் சொல்லுங்கள் ஷேக் அந்த மாணவியை பற்றி மாஷா அல்லா இல்மா நீங்கள் பத்தாம் இடத்தை பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறீங்க மாஷா அல்லா உங்களை பொறுத்த வரையில் நாங்கள் உங்களுக்கு ஓதிநந்தன் ஓதிநந்தன் பிற்பாடு உங்களோட சில விஷயங்களை திருத்திக்கோங்கன்னு சொன்னோம் அதை மாதிரி உங்களுக்கு நல்ல ஒரு அழகான குரல் இருக்குது மாஷா அல்லா உங்களோட உஸ்தாஸ்மார்கிட்ட கேட்டு அதனுடைய வழிகாட்டலை சரியான முறைக்கு செஞ்சு வரக்கூடிய காலங்களில் இன்னும் முதலாவது இடத்தை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு மாணவியாக நம்ம இன்ஷால்ல உங்களை பார்ப்போம் என்றத நான் சிறப்பாக சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் அவர் பற்றி கூறுன்னு அவரோட குரல் வாழ் நல்ல வந்து நான் அவன் முதல் அந்த ஓத போக்கில் ரெக்கார்டிங்கில் அவன் கேட்டது வந்து அவன் மூ இந்த சில ஆயத்தை வந்து சேர்த்து ஓத போக்கில் அந்த கல்லை மூச்சண்டு செல்கிறது சின்ன புள்ளிகளுக்கு வாருது இயற்கையா இன்ஷ அதே திருத்தி கொண்டு இருந்து அந்த பிள்ளை விடாமல் தான் சில நேரம் அவன் அஞ்சுக்குள்ளே பேத்திப்பான் நான் நினைக்கிறேன் அந்த அதால் தான் நான் அவட மார்க்ஸ் போனச்சு இன்ஷால் அப்படியே கொண்ட விடயங்களை வந்து ஒஸ்தாத் மாட்டு கேட்டு கல்ல மூச்சேண்டா என்ன அது நான் எங்களை தெரிஞ்ச தமிழில் பேசலாம் அப்போ தான் விலங்குமே கல்ல மூச்சேன்னு ஒன்று ஓதல் இருக்கேன் அப்படி ஒன்று இருக்கு இன்ஷால் அவங்களை ஒஸ்தாத் மாட்டு கேட்டு படிச்சுக்கோங்க மதரசத்துல் உஸ்வத்துல் ஹசனா மா போலையில் இருக்கக்கூடிய மதரசத்துல் உஸ்வத்துல் ஹசனாவின் மாணவி இல்மா பத்தாவது இடத்தை பெற்றுக்கொண்டு இருக்கிறார் இனி நாங்கள் ஒன்பதாவது இடத்தை பெற்றுக்கொண்ட வெற்றியாளரை பார்க்க வேண்டும் ஒன்பதாவது இடத்தை பெற்றுக்கொண்ட அந்த வெற்றியாளர் யார் இதோ பாருங்க புனித ரமலானை முன்னிட்டு யூ டிவி நடாத்திய மாபெரும் அல் குர்ஆன் முரத்தல் போட்டி அழகிய துணியில் அல் குர்ஆன் ஒன்பதாவது இடம் மதுரசத்துல் ஹுதா லிதஜ்வீதில் குர்ஆனில் கரிமை சேர்ந்த ஆயிஷா முகமது தாபு வாழ்த்துக்கள் வெள்ளம் பிட்டிய மதரசத்துல் ஹுதா அலி தஜ்வீதுல் குரானில் கரீம் 
எங்களுடைய உஸ்தாத் நோமான் அவர்களுடைய அந்த மதுரசாவை சேர்ந்த மாணவி ஆயிஷா ஒன்பதாவது இடத்தை பெற்றுக்கொண்டிருக்கின்றார் ஆபீஸ் இவை பற்றி கூற வேண்டிய சின்ன அந்த ஓதும் போது பொதுவாக எல்லாம் இருக்கும் எழுத்து பிள விட்ட சுட்டி தான் இவன் வந்து இந்த இந்த ரேங்க் பின்னுக்கு ஆகிச்சு லு லு உம் கல்ஃபர் கல்ஃபர் இது ரெண்டும் பிள்ளை நாங்கள் சுட்டி காட்டினோம் இது வந்து இயற்கையாக நான் சேர்ந்த வந்து ஒரு இந்த ஒரு மீடியாவுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் டைம் ஜட்ஜஸ் மக்களை கண்ட சரிக்கு லைட் லைட்னிங் எல்லாம் இருக்கும் பார்க்க போக பிள்ளை பயம் வரும் அந்த அமைப்பில் தான் இந்த பிள்ளை போனேன்னு நான் நினைக்கிறேன் இல்லாட்டி இந்த பிள்ளைக்கு வந்து அப்படி பிள்ளை போகிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை இந்த பொதுவாக தஜ்வீதை தெரிஞ்சு அந்த ஹரக்கத்தை தெரிஞ்சு தான் வாராங்க வந்து அந்த பயம் காரணமாக இந்த மிஸ்டேக்ஸ் போன்னு நான் நினைக்கிறேன் அலஹமதுல்லா காலப்போக்கில் இது வந்து பொதுவாக அடி சர்வமெண்டு செல்வாங்களே அது யாருக்கும் இருக்குது இன்ஷால்லா அது நாங்கள் சின்னொரு பிள்ளையாக கணக்கு எடுத்து இன்ஷால்லா அவக்கு இன்ஷால்லா நாங்கள் எதிர்காலத்தில் இன்ஷால்லா இதுக்கு பார்க்க முன்னுக்கு வருவோம் என்று நம்பிக்கை இருக்கு பொதுவாக நம்ம அந்த ஜட்ஜ் பண்ணும்போது நடந்த சில விஷயங்கள் தான் அதில் வந்து பெரும்பாலுமான பிள்ளைகள் வந்து ஹாஃபீஸ் சொன்ன மாதிரி குரானுடைய திலாவத்தில் பிள்ளை விட்டாங்க அப்போ திலாவத்தில் பிள்ளை விட்டவங்க வந்து என்ன கொஞ்சம் பின்னு கால வரக்கூடிய ஒரு அந்த என்ன தரஜாவுடைய பின்னு பின்னால் உள்ள தரஜாவுக்கு வரக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பத்தை பார்த்தோம் இன்ஷால்லா மாஷால்லா அவங்களோட வாழ்க்கையில் அல்லாஹு தால இந்த குரானு குரானுக்கு கொடுக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை இன்னும் அதிகரித்து அவங்களுக்கு கொடுப்பானாக சொல்லி நிச்சயமாக எனவே நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நேயர்கள் நிலைக்கலாம் இந்த பிள்ளைகள் சிறு சிறு பிள்ளைகளை எல்லாம் விடுகிறார்களே இவர்கள் தெரிவு செய்திருக்கின்றார்களே என்று நாங்கள் நூறு மாணவர்களை அழைத்து வந்தோம் அவர்களுள் பத்து மாணவர்களை தெரிவு செய்வதற்காக வேண்டி நாங்கள் அவர்களுக்கு சொல்லியிருந்தோம் அந்த வகையிலே பத்தாவது இடத்தை மாபோல மதரசத்துல் உஸ்வத்துல் ஹசனா மாணவி பெற்றுக்கொண்ட அதே வேளையிலே ஒன்பதாவது இடத்தை மதரசத்துல் ஹுதா லி தஜ்வீதுல் குரான் அல் கரீம் மாணவி பெற்றுக்கொண்டிருக்கின்றார் சிறு சிறு பிள்ளைகளை செய்திருந்தாலும் கூட வந்த போட்டியாளர்களுள் சிறப்பாக ஓதிய பத்தாவது இடத்தையும் ஒன்பதாவது இடத்தையும் பெற்றுக்கொண்ட மாணவ மாணவிகள் அவர்கள் இனி நாங்கள் எட்டாவது இடத்தில் யார் இருக்கின்றார்கள் என்பதை பார்க்க வேண்டும் எட்டாவது இடத்திலே இதோ இவர் இருக்கிறார் புனித ரமணாலை முன்னிட்டு யு டிவி நடாத்திய மாபெரும் அல் குர்ஆன் முரத்தல் போட்டி அழகிய துணியில் அல் குர்ஆன் எட்டாவது இடம் மதுரசத்துல் ஹுதா லி தஜ்வீதில் குர்ஆனில் கரிமை சேர்ந்த தஸ்லீம் பானு ஷாக்கிர் இதுவரையிலே மூன்று இடங்கள் இப்போது எட்டாவது இடத்திலும் கூட வெள்ளம் பிட்டிய மதரசத்துல் ஹுதா அலி தஜ்வீதில் குரான் அல் கரீம் எங்களுடைய ஷேக் நோமான் அவர்களுடைய மதரசா மாணவி இதில் ஒரு விஷேடம் இருக்கின்றது இப்போது அறிவிக்கப்பட்ட மூன்று பெருபேர்களின் அடிப்படையிலும் மூன்று பேருமே பெண்களாக இருக்கின்றார்கள் எனவே எங்களுடைய மாணவிகள் சிறப்பான முறையில் இப்போது அல் குரானை ஓதக்கூடியவர்களாக மாறி இருக்கின்றார்கள் ரொம்பவே சந்தோஷம் சொல்லுங்கள் இங்கே இந்த இடத்துல நாங்கள் காரி நோமானை பற்றியும் ஓரிரு வார்த்தைகள் பேசுவோம் காரி நோமான் வந்து கிட்டத்தட்ட எனக்கும் தெரியறதுக்கு ஒரு முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு கூட கொரோனா டீச் பண்ணுறார் அலமதில் அவர்கிட்ட கொரோனா ஓதம் நிறைய பேர் வெளிநாடு போட்டிகளுக்கு சென்றுள்ள சென்றுள்ளார்கள் இப்படியாக கொண்ட காரிகள் அவங்கள வந்து நாங்கள் வந்து அவங்களுக்கு நாங்கள் பொதுவாக இந்த மீடியா மாதிரி இது கூப்பிட்டு இப்படி சர்வீஸ் செய்கிறார்கள் நாங்கள் வந்து அவங்களும் பாராட்ட வேணும் இன்ஷா இது பெரிய ஒரு சர்வீஸ் ஒன்று நடக்குது அலமதுல்லா அவர்கிட்ட ஓதின புள்ள விசேஷமாக வந்து இன்பமாக காதுக்கு இனிமையாக ஓதக்கூடிய அந்த புள்ளியிலும் இருக்கிறாங்க அலமதுல்லா அதே மாதிரி இந்த புள்ள ஓதினத்தில் வந்து நாங்கள் காண்டோம் வந்து அந்த கிராத்தின அமைப்பில் ஓதுறாங்க இன்ஷா இல்லை வருங்காலத்தில் இன்னும் இந்த பிள்ளைக்கு திறமையாக ஓதுறதுக்கு அவர் காரு நூமாக வழிகாட்டுவோம்னு நாங்கள் நம்பிக்கை வைக்கிறோம் ஆயிட்டா நான் சொன்ன மாதிரி ஷேக் சொன்ன மாதிரி அவங்கட அந்த மிஸ்டேக்கில் வந்து அந்த உண்ணாவுடைய அளவுகள் மந்துடைய அளவுகளை அவங்க சரியான முறைக்கு திருத்தி கொண்டு அவங்களோட ஜேர்னியை முன்னுக்கு எடுத்து கொண்டு போனால் மாஷாலாம் இன்னும் நல்லா ஓதக்கூடிய பாக்கியங்களை நம்ம பார்க்கலாம் நிச்சயமாக இப்படி எங்களுடைய நடுவர்கள் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கும் அதே போன்று போட்டியிலே கலந்து கொண்ட அனைத்து மாணவர்களுக்கும் நாங்கள் அடிக்கடி எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இனி நாங்கள் ஏழாவது இடத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த வெற்றியாளரை பார்க்கும் நேரம் ஏழாவது இடத்தில் இருக்கக்கூடிய வெற்றியாளர் ஆனா பெண்ணா மிகப்பெரிய சந்தேகம் இருக்கின்றது எனக்கும் எனக்கும் தெரியாது தயாரிப்பாளர் ரிஹிசான் தயாராக இருக்கின்றார் இதோ பாருங்கள் 
புனித ரமணாரை முன்னிட்டு யு டிவி நடாத்திய மாபெரும் அல் குர்ஆன் முரத்தல் போட்டி அழகிய துணியில் அல் குர்ஆன் ஏழாவது இடத்தை பெற்றுக் கொள்பவர் அல் மதுரசத்துல் முனவராவை சேர்ந்த முகமது ஷிஃபா وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اِقْرَأْ الْقُرْآنَ مُرَدَّ الْقُوتِيِّ الْبِتْرِيِّ فِيَ أُنْغَلِكَ يُوْتِيْوِيِّنِ وَالْتِكْكَلِ வாழ்த்துக்கல் தம்பி சிபாக்குங்களுக்கும் அதைப் போன்று ஏலாவது இடத்தை பெற்றுக்கொண்ட அந்த மானவர் ஆமர் வீதியில் அமைந்திருக்கக்கூடிய அல் மதரசத்துல் முனாவராவைச் சேர்ந்த மாணவர் அந்த மதரசாவின் உஸ்தாத்மார்களை பற்றி ஷேக் இஃப்ராஸ் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் மாஷாலா அதில் பிரதானமாக இருக்கக்கூடிய உஸ்தாத் சிராஜ் அவர்கள் குரானுக்காக வேண்டி அதிகமாக ஒரு கஷ்டப்படுகின்ற ஒரு உஸ்தாதாகத்தான் அவரை நான் சமகாலத்தில் அறிமுகமாகினேன் அதை மாதிரி அவங்களோடு இருக்கக்கூடிய உஸ்தாஸ் அஸ்ஜத் கான் இமாம் ஷாஃபி மதரசாவில் பற்றம் பெற்று வெளியாகினவர் அதை மாதிரி உஸ்தாஸ் அப்துல் ரஷீத் ஹாஃபித் என்று சொல்லக்கூடியவர் ஆனால் இந்த மூணு பேருமே மாஷா அல்லா அந்த மதரசாக்காக வேண்டி அவர்களுடைய அர்ப்பணிப்பை அதிகமாக செலுத்தக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பத்தை நான் இந்த கம்படிஷன் மூலமாகவும் அவர்களுடைய அறிமுகம் மூலமாகவும் நான் கண்டேன் அந்த வகையில் இந்த மாணவர் எடுத்துக்கொண்டா இந்த மாணவர் மாஷா அல்லா இவர் தான் உயர்ந்த மாணவராகவும் கொஞ்சம் பார்வை உள்ள பெரியவராகவும் இருந்தார் நாங்கள் கம்படிஷனில் எனக்கு சந்தேகமும் வந்தது வயதுக்குட்பட்டவராக அதுக்கப்புறம் அந்த வகையில் வந்து மாஷாலா இவருடைய ஓதலுடைய அமைப்பு திலாவத்துடைய அந்த அழகான அழகாக ஓதக்கூடிய அமைப்பை கொஞ்சம் இன்னும் சரிப்படுத்தி கொண்டால் மாஷாலா இன்னும் நல்லாக இருக்கும் என்று நான் அவருக்கு வாழ்த்தி இவர் சென்ன மாதிரி தான் நான் அவருக்கு ஓதி பிடிச்ச சீக்க சென்னை வந்து இவரோட மெச்சுவர்டை பற்றி சொல்லிட்டு சென்னன்னு வந்து இவர் ஓதல அமைப்பு நல்ல அமைதி ஓதர் ஆனால் அந்த ராகம் அந்த ராகம் டியூன் ஒன்று தேவை கடலாலே போகிற மாதிரி அந்த அமைப்பு இல்லாத சுற்றி தான் இவர் பிள்ளை குறவு ஆனால் அந்த ராகம் அந்த குரல் வரலாம் பார்க்க போக்கில் அவங்களுக்கு மார்க்ஸ் கொடுக்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு இல்லாட்டி இவர் பிள்ளை இல்லாத அமைப்புனா இவர் நாலாவது மூணாவதுக்கு வர வேணும் அந்த ராகம் இல்லாத அமைப்பு அதில் அதுவும் குரானுக்கு தேவை ஏன்னா குரான் வந்து அழகிய துணியில் ஓதுங்க அழகாக ஓதுங்கன்னு தான் சொல்லி அழகிய துணியில் அல் குரான் என்பது தான் எங்களுடைய தீம் தீம் ஓகே நிச்சயமாக இப்படி மத்தியஸ்தர்கள் அவர்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள் நாங்கள் இன்னும் ஒரு முக்கியமான விடயத்தை இந்த இடத்துல பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த போட்டியிலே நாங்கள் பத்து வயது முதல் பதினைந்து வயதுக்கு உட்பட்ட மாணவர்களுக்கு தான் அனுமதிகளை வழங்கியிருந்தோம் எனவே நேர்கள் நினைக்கக்கூடாது ஒருவர் சிறுவராக இருக்கிறார் இன்னும் ஒருவர் பெரு பெரு அதாவது வயதிலே கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று யாரும் அச்சப்பட தேவையில்லை யாரும் நீங்கள் அப்படி சந்தேகப்பட தேவையில்லை நாங்கள் சரியான முறையிலே அவர்களுடைய பேர்த் சர்டிஃபிகேட்டுகளை நாங்கள் பரிசீலித்து நாங்கள் சரியான முறையிலே திட்டமிட்டு இந்த போட்டி நிகழ்ச்சியை நாங்கள் நடாத்தியிருந்தோம் அல்லவா நினைப்பாங்க <laughs> 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 உலக உலக போட்டியிலும் இந்த பிற பிள்ளைகள் நடக்கும் எனக்கு நினைவுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு மக்கா போட்டில் வந்து லெபனானை சேர்ந்த ஒரு காரி அவர் ஹாஃபிஸ் வந்து கொல்லியா யுஹல் காஃபிரூன் மனநமாக கேட்கும் போது அவங்கள வள அண்ட் ஆபிதும் அபத்தும் தான் கேட்ட இடே இல்லை அவர் கொழும்பு திரும்ப திரும்ப நாலு பயணம் ஓதினார் நான் சினோரு சூறா அரபியலுக்கு தெரிஞ்ச சூறா போட்டின்ற அப்படித்தான் இவ்வளோ தான் திறமைசான அடி சரும் நிச்சயமாக அதே போன்று இந்த மாதிரி ஒரு முக்கியமான விடயத்தை நீங்கள் இந்த இடத்துல பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது இங்கே நீங்கள் புள்ளிகளை வழங்கக்கூடிய நேரத்திலே தஜ்வீதுக்கு நீங்கள் அதிக இடங்களை வழங்கினீர்களோ அப்படியா தஜ்வீத் தான் எங்கிட்ட பொதுவாக தஜ்வீத் தான் சப்ஜெக்ட் பண்ண தஜ்வீத் தெரியாமல் குரான் ஓதுன்னா குரான் அப்படி பிரிச்சு போகும் ராகம் அடுத்தது எல்லாம் எங்களை சவுத் எங்களோட ஹுஸ்னு சவுத் குரல் வளம் எல்லாம் அடுத்தது தஜ்வீத் தான் முக்கியமாக ஏன்னா வரத்தில் குரான் தர்த்தியில் தான் வந்திருக்கு நாங்கள் தர்த்தீபாக தர்த்தீலாக ஓதுமேனா உதோ ஒரு உதாரணம் போதும் ஒரு ஹாவை மாற்றி ஹாவா ஓதினாலே கருத்து பிள்ளை போகும் தஜீத் தான் நாங்கள் நூற்றுக்கு அந்த முக்கியமாக பார்த்தது நிச்சயமாக இப்படி எங்களுடைய நடுவர்கள் அவர்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள் நேர்களை இப்போது நான்கு இடங்களை நாங்கள் அறிவித்திருக்கின்றோம் தம்பி தங்கைகள் இப்போது 
பதற்றத்தோடு இருப்பார்கள் என கூறிய இடம் இருக்கின்றதா நான் அந்த பத்து பேர் பத்து வெற்றியாளர்கள் இருக்கின்றனா என்ற சந்தேகங்கள்லாம் இருக்கும் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் நீங்கள் அனைவரும் வெற்றியாளர்கள் என்பதை நான் அடிக்கடி ஞாபகப்படுத்துகிறேன் ஏனென்றால் நான் பார்த்த ஒரு விடயம் இந்த நிகழ்ச்சியிலே பங்கு பற்றிய அனைத்து போட்டியாளர்களும் அவர்கள் கேமராவுக்கு முன்னால் வந்து ஓதக்கூடிய நேரத்திலே ஒரு தடவையாவது ரீடேக் செல்லவில்லை நாங்கள் அவர்கள் வந்த வந்த வேகத்திலே அப்படியே அவர்களுடைய ஆசனத்திலே அமர்ந்து கொண்டு சிறப்பாக குருவானை ஓதக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் எனவே அவர்களுடைய அந்த தைரியத்தை நாங்கள் இந்த இடத்திலே பாராட்ட வேண்டும் கட்டாயம் கட்டாயம் நிச்சயமா யாருமே கேமராவுக்கு முன்னால் வந்து பயப்பட்டு கொண்டு அச்சப்பட்டு கொண்டு அப்படி இருக்கவில்லை நாங்கள் ஒரு காலத்திலே எங்களுடைய சிறுபராயத்திலே கேமராவை கண்டால் ஓடிவிடுவோம் ஆனால் இவர்கள் தைரியமாக விசேஷமாக வந்து நான் இந்த நாலஞ்சு புள்ளி நான் இந்த நோட்டமிட்டம் வந்து வந்து எங்கிட்ட சலாம் செல்லி நாம் எங்களுக்கு நாங்கள் ஓத தரத்து உங்களுக்கு எங்க விருப்பம் நீங்க எங்க தந்தாலும் ஓதுவோம் ஓ அது எங்களுக்கு கட்டாயம் கான்பிடன்ஸ் போட்டிக்கு தேவை ஏன்னா நாங்கள் அதே அந்த அவங்களோட போட்டியில மார்க்ஸ் கொடுப்போம் இவர் இவர் தைரியமா எங்க தந்தாலும் ஓதுங்கன்னு இன்னொருத்தர் வந்து எனக்கு இதையே தாங்கன்னு செல்றதுக்கும் நீங்க எங்க தங் தந்தாலும் ஓதுறதுக்கும் ரெண்டு பேருக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு நான் அதையும் கண்டுக்கணும் இந்த போட்டியால் அந்த ரஹ்மான் சுரத்துல் வாக்கையா சுரா யாசின் மூன்று சுறாக்களை நீங்கள் வழங்கி இருந்தீர்கள் அதாவது நீங்கள் தபாரக்கல்லதி பேதிகள் முழுக்கூட நீங்கள் காட்டக்கூடிய இடத்தில் இருந்து அவர்கள் ஓத அந்த நாலு சூறாலையும் எது சரி நாங்க காட்ட காட்டுற இடத்துல இருந்து ஓதணும் அப்படித்தான் நாங்க போட்டோம் சரி இனி நாங்கள் ஆறாவது இடத்திலே யார் இருக்கிறார்கள் என்பதை பார்க்க வேண்டும் ஆறாவது இடத்திலே இருக்கக்கூடியவரை காட்டுங்கள் ஹெசான் புனித ரமணாரி முன்னிட்டு மாபெரும் அல் குர்ஆன் முரத்தில் போட்டிய துணியில் அல் குர்ஆன் ஆறாவது இடத்தை பெற்றுக் கொள்பவர் பைத்துல் குர்ஆன் மதரசாவை சேர்ந்த அல் குர்ஆன் முரத்தில் போட்டியில் வெற்றி ஈட்டிய உங்களுக்கு யூடிவியின் வாழ்த்துக்கள் மாஷாலா ஜெய்னப் நீங்கள் ஆறாவது இடத்திலே இருக்கின்றீர்கள் பைத்துல் குரான் மதரசாவை சேர்ந்த ஜெய்னப் ஆறாவது இடத்தை பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் அதே போன்று இந்த மதரசாவை பற்றி சொல்வதாக இருந்தால் இதனுடைய பிரதான உஸ்தாதா உஸ்தாதாக கடமையாற்றக்கூடியவர்கள் ஒரு பெண் ஒரு மாலிமா ஒரு உஸ்தாதா ஆசிரியை ஜெய்னப் அவர்களுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் இலங்கையிலே இருக்கக்கூடிய பெண் காரியாக்களில் மிக முக்கியமான ஒரு இடத்திலே இருக்கக்கூடிய ஒரு காரியா தான் ஜெய்னப் மர்சூக் என்று நினைக்கிறேன் அவரை பற்றி உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் ஓ அலமதுல்லா இந்த புல்ல ஓதி நசீருக்கு நான் ஓதி முடிஞ்ச சீருக்கு ஷேக்கோட பேசினா வந்து இந்த புள்ளியோட குரல் வளத்தை பற்றி பேசினான் ஆனால் குரல் வளம் இருந்தாலும் இந்த எழுத்துல வந்து சும்மா நெசிக்கி கொண்டு ஓதுற மாதிரி அதில் கொஞ்சம் அந்த சிஃபா தூள் அங்கேயில போகிறோம் இன்ஷால்லா காலப்போக்கில் இன்ஷால்லா இலங்கை நாட்டு பொறுத்தவரையில் கிராத் போட்டில் இன்னும் அவங்க முயற்சி செஞ்சால் உலக போட்டிக்கு போகிற தகுதியுள்ள ஒரு புல்ல இந்த புல்ல மற்ற அலமதுல்லா அந்த ஜைனப் மர்சூக் அவர்கள் வந்து ஆரம்பத்தில் வந்து எங்கள்கிட்ட தஜீத் படித்து அலமதுல்லா குரானுக்காக வேண்டி எங்களையோட மதரசாலேந்து விசேஷமாக வந்து சேலரி இல்லாமல் வேலை செய்கிறேன் சொல்லுவாங்க சம்பளம் இல்லாமல் எங்களோட மதரசாலை ஆரம்ப காலத்தில் வந்து எங்களுக்கு உதவி ஒரு உஸ்தாதாக வந்து எங்களுக்கு ஒரு குரானுக்காக வேண்டி சேவை செஞ்சவர் நிச்சயமாக அதே போன்று ஷேக் அவர்களே இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய இந்த காரிமார்களை பற்றி ஏராளமானவர்கள் தெரிந்து வைத்திருக்கின்றார்கள் காரி ஹில்ரி காரி நோமான் காரி ரசீன் காரி பாட்சா காரி புகாரி இப்படியெல்லாம் பேசுவார் ஆனால் அதே போன்று பெண்கள் இருக்கின்றார்கள் காரியாக்கள் உங்களுடைய மனைவி கூட ஒரு காரியா ஷேக் அவர்கள் உங்களுடைய மனைவியும் கூட ஒரு காரியா இலங்கையில் ஏராளமான பெண்கள் இருக்கின்றார்கள் அவர்களை பற்றி கொஞ்சம் பார்த்து கொள்ளுங்கள் மாஷாலா அவங்கள பற்றி சொல்கிறேன்னாக்க அவங்கள பாட்டு வந்து பெரிய அளவில் இருக்குது ஆனால் அவங்கள வந்து வெளி உலகத்துக்கு காட்டுறாங்க இல்லை அப்படின்னா காட்டப்படலை இனி அதனால் மாஷாலா அவங்களுக்கிட்ட ஓதக்கூடிய பிள்ளைகளும் கூட ஒரு பாக்கியம் உள்ள பிள்ளைகளாக தான் நம்ம கருதுகிறோம் அதை மாதிரி அவங்களுக்கு கட்டாயமாக மாணவர்களாக இருக்கலாம் மாணவிகளாக இருக்கலாம் பெற்றோர்களாக இருக்கலாம் மாஷாலா அவங்களுக்காக வேண்டி கட்டாயமாக துவா கேளுங்க ஏனென்றால் பெண்களை பொறுத்த வரையில் பல வேலைகளுக்கு மத்தியில் பல வேலைகளுக்கு மத்தியில் பிள்ளைகளோட இந்த வீட்டு வேலைகளோட இருந்து கொண்டு இந்த விஷயங்களை பகிர்றது வந்து பெரிய ஒரு சேலஞ்சாக தான் இருக்குது நிச்சயமாக எங்களுடைய இந்த கிராத் போட்டிக்காக வேண்டி மூன்று மதரசாக்களை சேர்ந்த மாணவ மாணவிகள் வந்தார்கள் அந்த மூன்று மதரசாக்களிலும் பிரதான உஸ்தாதாக்களாக பெண்கள் இருக்கின்றார்கள் அவர்களை நான் ஞாபகப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் பைத்துல் குரான் மதரசாவுடைய உஸ்தாதாவாக ஜெய்னப் பின் மர்சூக் காரியா அவர்களும் அதே போன்று முகத்துவாரத்தில் இருந்த ஒரு மதரசா வந்தது 
ஒஸ்தாதா சூசான் அந்த மதரசாவுடைய ஒஸ்தாதாவாக இருந்தார் அதே போன்று இன்னும் ஒரு மதரசா நான் நினைக்கின்றேன் அல் ஆலிம் அஃபவாசா மௌலவி அஃபவாசா ஒரு மதரசாவிலே உஸ்தாதாவாக இருக்கின்றார்கள் இப்படி பெண்கள் மாஷாலா குர்வானுக்காக வந்து ஹெதிம செய்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் அவர்களை எல்லாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை நாங்கள் இந்த இடத்திலே ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வோம் அடுத்ததாக ஐந்தாவது இடத்தை பெற்றுக்கொண்ட அந்த வெற்றியாளர் யார் இதோ பாருங்க புனித ரமணாரி முன்னிட்டு யு டிவி நடாத்திய மாபெரும் அல் குர்ஆன் முரத்தல் போட்டி அழகிய துணியில் அல் குர்ஆன் போட்டியில் வெற்றியீட்டிய உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் ஷாக்கிர் ஷர்ஃபாஸ் மர்கசுன் நஹதாயினுடைய நண்பர் ஷேக் ஃபவாசில் அவர்களுடைய மதுரசாவைச் சேர்ந்த மாணவன் ஷாக்கிர் ஷர்ஃபாஸ் ஐந்தாவது இடத்தை பெற்றிருக்கிறார் உண்மையிலே அல் குர்வானுக்காக வேண்டி பல ஹிதுமத்துகளை செய்யக்கூடிய கணவன் மனைவியர்களாக அவர்களுடைய அந்த தம்பதியினரை சொல்லலாம் ஃபவாசில் தம்பதியினர் அவருடைய ஃபவாசில் ஹாஃபிஸ் அவர்களும் அதே போன்று அவர்களுடைய அருமை மனைவியும் இருவருமே மதரசாவிலே குர்வானை போதிக்கக்கூடிய உஸ்தாத்மார்கள் உஸ்தாதாக்களாக இருக்கிறார்கள் அவர்களை பற்றி நாங்கள் பேசுவோம் மஷா அல்லா ஃபவாசில் என்னுடைய நெருங்கிய நண்பன் அந்த மாதிரி ஆயிஷா ஹாஃபிதா ஆயிஷா என்னக்கிட்ட ஹாஃபிதாஹின் ஒரு ஹாஃபிதா மாணவி மஷா அல்லா அவங்கட வாழ்க்கையில் அவங்கட புள்ளையும் மஷா அல்லா எனக்கிட்ட தான் ஓதுறாங்க மஷா அல்லா ஆறு ஜூசு பாடமாக்கிக்கிறாங்க அலமதுல்லா குரானுடைய ஒரு ஃபேமிலியாக அவங்கள அல்லாஹு தாலா இந்த உலகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறான் அந்த வகையில் அல்லாஹு தாலா அவங்களுடைய பணிகளை கபூல் செஞ்சு இன்னும் இந்த மாதிரியான பிள்ளைகளை உருவாக்கணும் என்ற ஒரு துவாவை நம்ம அவங்களுக்கு கேட்குறோம் அந்த மாதிரி இந்த ஷரஃப் அந்த ஷாக்கீரை பற்றி சொல்லணும் என்றால் அழகாக ஓதக்கூடிய ஒரு மாணவர் அவருடைய அந்த சில விஷயங்கள் சில பிள்ளைகள் அவருடைய அந்த அவங்க ஓதின பொருள் நாங்கள் அவருக்கு சுட்டி காட்டினோம் அந்த பிள்ளைகளை அவர் வாழ்க்கையில் இந்த பிள்ளைகளை நம்ம செஞ்சு முன்னுக்காகணும் என்றது வந்து கட்டாயமாக அவருக்கு தெரியப்படுத்தி அவருடைய குரானுடைய ஜேர்னியை இன்னும் அழகுபடுத்தணும் என்று நான் அல்லா கிட்டேயும் வேண்டி அவங்களோட உஸ்தாஸ் மார்கிட்டையும் வேண்டிக்கிறேன் நிச்சயமாக விசேஷமாக ஷாக்கிட் உங்கள் தாயும் வந்த ஒரு காரியம் ஒன்று தான் நான் உஸ்தாத் ஆயிக்கா அலமதுல்லா பிள்ளைகளுக்கு வந்து ஒரு பெரிய பாக்கியம் ஒன்று தான் தாய் தந்தைகள் இந்த குரான் குரான் வழியில் இருக்க தாய் தந்தை இந்த பிள்ளைகளுக்கு கிடைக்க பெரிய ஒரு பாக்கியம் அவங்களோட குரான் வாழ்க்கையை ஆகிறதுக்கு வாழ்க்கையை லேசாக கொண்டு போகிறதுக்கு அப்படியாக கொஞ்சம் பிள்ளைகள் வந்து அவங்களை தாய் தந்தேன் இருந்தேன் அடிக்கடி துவா கேட்டுக்கொண்டு இருக்கணும் நிச்சயமா எனவே ஷாக்கிர் ஷர்ஃபாஸ் உங்களுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் அதே போன்ற மர்கசு நஹதாவுடைய உஸ்தாத்மார்களுக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் இனி நாங்கள் மாபெரும் அல் குரான் முரத்தல் போட்டியிலே நான்காவது இடத்தை பெற்றுக்கொண்ட அந்த வெற்றியாளரை பார்க்க வேண்டும் நான்காவது இடத்தை வெற்றியா பெற்றுக்கொண்ட அந்த வெற்றியாளரின் ஏவி தயாராக இருக்கின்றது இதோ பாருங்க அல் மதரசத்துல் முனவ்வராவை சேர்ந்த முகமது ஷாதி முகமது சஜா அல் குர்ஆன் முரத்தில் போட்டியில் வெற்றி ஈட்டிய உங்களுக்கு யூடிவியின் வாழ்த்துக்கள் தம்பி சஜா துங்களுக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் அல் மதரசத்துல் முனவராவை சேர்ந்த இரண்டாவது வெற்றியாளர் ஏற்கனவே நாங்கள் அல் மதரசத்துல் ஹுதா லி தஜ்வீத் அல் குரான் அல் கரீம் வெள்ளம்பிட்டியைச் சேர்ந்த மதரசாவில் இரண்டு மாணவ மாணவிகள் வெற்றி பெற்றார்கள் இப்போது அல் மதரசத்துல் முனவராவுடைய இரண்டாவது மாணவன் இங்கே வெற்றி பெற்றிருக்கிறார் அவருக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் ஏற்கனவே எங்களுடைய நடுவர்கள் அந்த உஸ்தாத்மார்களை பற்றி சொல்லியிருந்தார்கள் உண்மையிலே அந்த மதரசாவிலே ஏதோ இருக்கின்றது கட்டாயமாக கட்டாயமாக அது நம்ம சொல்ல போனால் பொதுவாக ஒரு மதரசா பில்ட் ஆகிறதுக்கு வந்து உஸ்தாஸ்மார்களுடைய மிக முக்கியமான பணி தேவை அப்படி தானே இப்போ ஒரு மதரசாலேருந்து பல பிள்ளைகள் சக்ஸஸ் ஆகிறத இருந்தால் இப்போ சில மதரசா உல ஸ்ரீலங்காவில் பொதுவாக பல மதரசாக்கள் இருக்குது ஆனால் சில மதரசாக்களில் இருந்து தான் பல பிள்ளைகளை நம்ம அறிமுகமாகிறோம் இந்த குரானுடைய வகையில் காரணம் என்னென்னு சொன்னால் அந்த மதரசாவுடைய அந்த அட்பணிப்பு அந்த மாதிரி அந்த பிள்ளைகளுடைய 
uh, work mm. with uh, enna uh, hard work hard work kadino uh, lepo oh kadino uh. lepo ini adanala inda madrasa porutha varaila mashallah nan keli patta adi padaila hard work pandra or and the teachers kulam ondirikiranga mm-hmm. inshallah avangala அவங்களுக்காக வேண்டி நாங்கள் எல்லாருமே துவா கேட்போம் நிச்சயமாக கட்டாயமா நிச்சயமாக என்னுடைய ஏற்கனவே நாங்கள் இனி முதல் மூன்று இடங்களை பெற்றவர்களை நாங்கள் அறியப்படுத்த வேண்டும் அதற்கு முன்னால் விளம்பர இடைவேளைக்கு சென்ற வேண்டும் விளம்பர இடைவேளைக்கு செல்வதற்கு முன்னால் ஒரு முக்கியமான விடயத்தை ஞாபகப்படுத்துகின்றேன் இன்றைய தினம் இருபத்தி ஆறாவது நோன்பை நோற்றவர்களாக நாங்கள் இருபத்தி ஏழாவது இரவையிலே இருக்கின்றோம் இலங்கையிலே பொதுவாக இன்றைய தினம் இன்று போல் தினங்களிலே ஏராளமான பள்ளி வாயல்களிலே பல நிகழ்வுகள் நடைபெறும் லெய்லத்துல் கதருடைய இரவை அடைந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற நல்ல நோக்கத்திலே இரவிரவாக அமல் செய்யக்கூடிய ஒரு சம்பிரதாயம் இலங்கையில் இருக்கின்றது இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய அசாதாரண சூழ்நிலையை கருத்தில் கொண்டு இப்போது பள்ளி வாயல்கள் மூடப்பட்டிருக்கும் நிலையிலே இன்றைய தினம் மயூரா பிளேஸ் முஹையுத்தீன் ஜும்மா பள்ளி வாயில் இருந்து நேரடியாக ஒளிபரப்பாக இருக்கும் அந்த இரவு நேர வணக்கங்களை எங்களுடைய யூடிவி தமிழ் நிஷ்டி என்ற எங்களுடைய தொலைக்காட்சியிலே ஒன்பது மணியில் இருந்து ஒளிபரப்பாகும் நீங்கள் அவற்றை பார்த்து பயன்பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் என்பதை ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு விளம்பர இடைவேளைக்கு சென்று வருவோம் விளம்பர இடைவேளையை தொடர்ந்து மீண்டும் ரமதான் கரீம் விஷேட் இஃப்தார் முஸ்லீம் நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கிறீர்கள் இன்றைய தினம் நாங்கள் யூடிவி நடாத்திய மாபெரும் அல் குரான் முரத்தல் போட்டியின் உத்தியோகபூர்வ வெற்றியாளர்களை அறிவிக்கும் நிகழ்ச்சியாக அறிவிக்கும் சிறப்பு நிகழ்ச்சியாக இந்த நிகழ்ச்சியை வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம் இதுவரையிலே ஏழு வெற்றியாளர்களை நாங்கள் அறிவித்திருக்கின்றோம் அல் மதரசத்துள் முனவ்வரா ஆமர் வீதியைச் சேர்ந்த அந்த மதரசாவுடைய இரண்டு மாணவர்கள் அதே போன்று வெள்ளம்பிட்டியை சேர்ந்த இரண்டு மாணவர்கள் பைத்துல் குர்வானை சேர்ந்த ஒரு மாணவி அதே போன்று மா போல மதரசத்துள் உஸ்வத்துல் ஹசனாவை சேர்ந்த ஒரு மாணவி இப்படி ஏழு மாணவர்களை இப்போது நாங்கள் ஏழு வெற்றியாளர்களை இப்போது நாங்கள் அறிவித்திருக்கின்றோம் எஞ்சி இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான மூன்று வெற்றியாளர்களை இஃப்தாருக்கு முன்னால் நாங்கள் அறிவிக்க வேண்டும் நேர்களே இந்த போட்டியிலே கலந்து கொண்ட அனைவருமே வெற்றியாளர்கள் அனைவருக்கும் நீங்கள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ள வேண்டும் அனைவருக்காக வேண்டியும் துவா செய்ய வேண்டும் அதே போன்ற எங்களுடைய நடுவர்களுக்காக வேண்டி இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்த எங்களுடைய குலாமுக்காக வேண்டி எல்லாம் நீங்கள் துவா செய்து கொள்ளுங்கள் என்பதை ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு மூன்றாவது இடத்திலே இருக்கக்கூடிய அந்த வெற்றியாளர் யார் என்பதை பார்க்க நீங்கள் தயாராக இருப்பீர்கள் எங்களுடைய தம்பி தங்கைகள் தயாராக இருப்பார்கள் என்னுடைய தயாரிப்பாளர் தயாராக இருக்கின்றார் இதோ பாருங்கள் மூன்றாவது இடம் புனித ரமணாரை முன்னிட்டு மாபெரும் அல் குர்ஆன் முரத்தல் போட்டிய துணியில் அல் குர்ஆன்ாவது இடத்தை பெற்றுக் கொள்பவர் எம் டி குர்ஆன் அண்ட் ஹிபுல் மதரசாவை சேர்ந்த முகமது அருஹம் அகமது யாசி அல் குர்ஆன் முரத்தல் போட்டியில் வெற்றி ஈட்டிய உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் தம்பி யாசின் மூன்றாவது இடத்தை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் இப்போதுதான் எங்களுடைய எம் டி குர்வான் மதரசாவுடைய உஸ்தாத்மார்களுக்கு ஆறுதலாக இருந்திருக்கும் எங்களுடைய ஒரு மாணவரும் வெற்றி பெற்று விட்டார் என்று சொல்லுங்கள் அந்த மதரசாவை பொறுத்தவரையிலும் கூட கணவன் மனைவி இருவருமே சேர்ந்து மதரசாவை நடாத்துகின்றார்கள் சையீத் முகமது இர்ஷாத் மௌலானா என்று நினைக்கிறேன் ஆம் பொதுவாக வந்து செல்வாங்க வந்து இந்த ரெண்டு ரெண்டு பேர் சேர்ந்து இந்த ரெண்டு பேருக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் நீக்க போக்கில் மதரசா செய்ய லேஷ் அது தாரண்டாலும் மது கணவன் மனைவி ஆகிக்கலாம் ரெண்டு உஸ்தாத் ஆகிக்கலாம் உங்களுடைய மதரசா சிறப்பாக நடைபெறுவதற்கு மதுதான் காரணம் அவருடைய மதரசா சிறப்பாக நடைபெறுவதற்கு மதுதான் காரணம் அலமதுல்லா அலமதுல்லா எனவே இர்ஷாத் மௌலானாவுடைய மதரசா மதரசா பற்றி அங்கேயும் வந்து அலமதுல்லா ஹிஃபுல் முடித்தவங்கட இர்ஷாத் மௌலான மனைவி ஹிஃபுல் முடித்தேன் என்கிட்ட ஹிஃபுல் முடித்தவங்க என்ட பொதுவாக வந்து ஒரு கணவன் மனைவியோ இல்லாட்டி ரெண்டு ரெண்டு பேர் மதரசா அது ஆண்களாகவும் ஈக்கலாம் ஒஸ்தாத் ரெண்டு பேர்கிட்டே தேவை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நான் இவருக்கு படித்து கொடுத்தேன் கொஞ்சம் பாருங்க இது இது இந்த சப்ஜெக்டில் வீக் உங்களுக்கு இவரை செஞ்சு தர இயலுமா இது கட்டாயம் தேவை ஒஸ்தாத் மார்க்கில் சில ஒஸ்தாத் மார்க்க தனியாக செய்கிறாங்க சில நேரத்துக்கும் எல்லா ஒஸ்தாதுமே எல்லா கெட்டித்தனமும் இல்லை மூணு பேர் இருக்க போக்கில் அதை சான்ஸ் கூட அலமதுல்லா அப்படி வந்து கூட ஒரு மதரசால டீச்சர்ஸ் கூட இருக்க போக்கில் நான் ஏண்ட அனுபவம் வந்து டீச்சர்ஸ் கூட இருக்கிய மதரசால பிள்ளைகளுக்கு தான் சான்ஸ் கூட எல்லா ஒஸ்தாத் மார்க்கள்டையும் அறிவு கேட்டு உதாரணமாக இப்போ நாங்கள் இப்போ நாங்கள் கிராத்தோட போகல பாச்சா மாலி காரி புகாரி காரி ஜெயின் ஜும்கிர் ஆலிம்சா அலியார் ஹாஃபிஸ் 
ஏடி அப்துல் காதர் காரி இப்படி நிறைய பேர்கிட்ட நாங்கள் படிச்சுக்க சுட்டு தான் நிறைய அனுபவங்கள் இது கட்டாயம் ஒரு மதசாக்கு தேவை நிச்சயமா நீங்கள் இதனும் உஸ்தா சொன்ன மாதிரி இப்போ சில உஸ்தாஸ்மாக்களுடைய விஷயங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் உஸ்தாஸ்மாக்கள் பொதுவாக வந்து அவங்கட கலையை வந்து அவங்க உஸ்தாஸாக போன பிறகு நிப்பாட்டிடுவாங்க அது இல்லாமல் இன்னும் படித்து அவங்க இன்னும் படித்தாக்க பிள்ளைகளுக்கு அது ஒரு புரோசனமாக இருக்கும் அப்படி தானே அதனால் இப்போ பொதுவாக அந்த இப்போ ஸ்ரீலங்காவில் பண்டமிக் காலம்னால இப்போ நம்ம இந்த என்ன ஆன்லைனில் போகிற மாதிரி வெளி உலகத்தில் வந்து ஆன்லைன் என்று சொல்கிறது பாரிய அளவில் ஒரு சக்ஸஸாக இருக்குது அது மாதிரி பல ஷேக்மார்கள் அவங்கட ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அவங்க ஒரு அகாடமி ஒன்று தொடர்ந்து ஃப்ரீயாக சர்வீஸ் பண்ணுறாங்க இந்த தசைஹு திலாவான்னு சொல்லக்கூடிய பகுதிகள் அப்போ அதில் வந்து நம்ம வயசு என்ன அதெல்லாம் தெரியாது அவங்கக்கிட்ட போய்ட்டு பல விஷயங்களை படித்து நம்மளை வந்து ஒரு கைட் பண்ணி கொண்டால் நம்மளோட பிள்ளைகளுக்கு அது ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றங்களை உருவாக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை நம்ம பார்க்கலாம் நிச்சயமா எனவே எங்களுடைய இந்த குரான் போட்டியிலே வெற்றி வரக்கூடிய மாணவர்களை பார்க்கக்கூடிய நேரத்திலே மர்கசு நஹதாவை எடுத்துக்கொண்டால் அங்கே கணவன் மனைவி இருவரும் சேர்ந்து நடாத்தக்கூடிய அந்த மதரசா அதே போன்று இரண்டாவது இடத்தை பெற்றுக்கொண்ட அந்த எம்டி குரான் மதரசாவை நாங்கள் பார்த்தாலும் அங்கே கணவன் மனைவி இருவருமே சேர்ந்து நடாத்தக்கூடிய அந்த மதரசா எங்களுடைய நடுவர்கள் நடாத்தக்கூடிய மதரசாக்களை பார்த்தாலும் அவர்கள் குடும்பமாக அந்த குரானுக்காக அவனை ஹெதுமத் செய்கிறார்கள் எனவே குரானுக்காக அவனை குடும்பமாக ஹெதுமத் செய்யக்கூடிய பணியாற்றக்கூடியவர்கள் இலங்கையிலே ஏராளமானவர்கள் இருக்கின்றார்கள் அல்ல அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே பறக்கச் செய்ய வேண்டும் என்று அவர்கள் அனைவருக்கும் நான் பிரார்த்தித்துக் கொள்கின்றேன் ஏனென்றால் அவர்கள் பல சிரமங்களோடு இந்த பணியை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்களுடைய பிள்ளைகளை பார்க்க வேண்டும் வீட்டு வேலைகளை செய்ய வேண்டும் சமைக்க வேண்டும் கனவுடைய வேலைகளை பார்க்க வேண்டும் துணிமணிகளை கழுவ வேண்டும் இவைகளுக்கு மத்தியிலே இந்த மாணவர்களுக்கு குரானை சரியான முறையிலே கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்ற நல்ல நோக்கத்தில் எங்களுடைய பெண்கள் பாரிய முயற்சிகளை மேற்கொள்கின்றார்கள் உண்மையிலே அவர்கள் போற்றப்பட வேண்டியவர்கள் பாராட்டப்பட வேண்டியவர்கள் என்பதை இந்த இடத்திலே மீண்டும் மீண்டும் நான் ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு இரண்டாவது வெற்றியாளரை நாங்கள் பார்க்கும் நேரம் இப்போது அனைவரும் ரொம்பவே பதட்டத்தோடு இருப்பார்கள் இரண்டாவது வெற்றியாளர் யார் என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்காக அவன் இரண்டாவது வெற்றியாளரும் மிக முக்கியமான ஒரு வெற்றியாளர் இதோ பாருங்கள் புனித ரமணானை முன்னிட்டு நடாத்திய மாபெரும் அல் குர்ஆன் முரத்தல் போட்டி அழகிய துணியில் அல் குர்ஆன் இரண்டாம் இடத்தை பெற்றுக் கொள்பவர் எம்டி குர்ஆன் அண்ட் ஹிபில் மத்ரசாவை சேர்ந்த ஃபாத்திமா சம்ஹா ரிஷா அல் குர்ஆன் முரத்தில் போட்டியில் வெற்றியீட்டிய உங்களுக்கு யூடிவியின் வாழ்த்துக்கள் மாஷா இரண்டாவது வெற்றியாளரும் எம் டி குர்வான் அண்ட் ஹிஃபுல் மதரசாவை சேர்ந்த சம்ஹா ரிஷாத் வெற்றி பெற்றிருக்கின்றார் வாழ்த்துக்கள் சம்ஹா உங்களுக்கு அதே போன்று நான் ஏற்கனவே சொன்ன சொன்ன செய்யித் ரிஷாத் மௌலானா தம்பதியினருக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் அவர்கள் கணவன் மனைவியாக குர்வானுக்காக வேண்டி பல ஹிதுமத்களை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்களுடைய மதரசாவில் இருந்து இரண்டு மாணவர்கள் மூன்றாவது இடத்தையும் இரண்டாவது இடத்தையும் பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் விஷயம் அவர்களை நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய நேரத்திலே ஏராளமான வெற்றியாளர்கள் பெண்களாக இருக்கின்றார்கள் மாணவிகள் என்ன காரணம் எங்களை மதரசா பொறுத்தலையும் அது அதே பிரச்சனை தான் ஹிஃபில் முடித்தவங்க பெண்கள் தான் கூட ஏன்னா பெண்கள் கிட்ட வந்து எங்களுக்கு சில கோட்பாடுகளை வச்சு சில கட்டுப்பாடுகளை வச்சு செய்யலாம் ஆண் ஆண் பிள்ளைகளை வந்து என்னுடைய கணிப்பு வந்து பெற்றோர்கள் கொஞ்சம் அவங்கள லூஸாக ஒட்டிருக்கிறது தான் பொதுவாக எல்லா விஷயத்தையும் ஸ்கூல் படிப்பு மதரசா படிப்பு எல்லாமே இதே கொஞ்சம் தவிர்ந்து கொள்ளணும் பெற்றோர்கள் கட்டாயமாக வந்து மிச்சம் கவனம் கொடுக்கணும் ஆண்கள் ஆண்களோ பெண்களோ எட்டு வயசுக்கும் பதினஞ்சு வயசுக்கும் இடையில் ஒரு இறுக்கமான புடி பிடிக்கணும் உலக படிப்பும் மார்க்க படிப்பு ரெண்டுக்கும் அப்போ தான் அது வந்து சீராக நடக்கும் நிச்சயமாக உங்களுடைய கருத்துக்கள் அந்த மாதிரி உஷா சொன்ன மாதிரி இந்த ஆண்களுடைய விஷயங்களில் நாங்கள் பாரிய ஒரு சேலஞ்ச் உண்டு இந்த உலகத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் அதில் வந்து பொதுவாக நம்மளோட சமூகத்தை எடுத்துக்கொண்டாக்கா இந்த குரானுடைய விஷயத்தில் ஆண்களுடைய பணி குறவு அப்படின்னு சொன்னால் ஆண்கள் மதரசாக்கு வாராங்க கண்டினியூ பண்ணுறாங்க இல்லை அப்படி தான் கண்டினியூ பண்ணினாலும் இப்போ சில பிள்ளைகள் நம்ம பார்க்குற நம்மளோட மதரசாக்களில் இருபது இருபத்தி ரெண்டு ஜூசு முடித்து போட்டு அவங்க அப்படி ஓ லெவல் ஏ லெவல்னு சொல்லி அப்படி ட்ராப் ஆகுறாங்க ட்ராப் ஆகின பிறகு அவங்களுக்கு அதை ரீச் பண்ண இல்லாது அதே விஷயத்தை பெண் பிள்ளைகள் எடுத்துக்கொண்டால் அவங்க மாஷாலான்னு ஓ லெவலுக்கு ஏ லெவலுக்கு ஒன் மந்த் தான் லீவ் கேட்குறாங்க அதுக்கு பிறகு அவங்க ரீச் ஆகிறாங்க மாஷால் அவங்க அதுக்கு பிறகு வந்து நல்ல அந்த குரானுடைய விஷயங்களை நல்ல அந்த ஒரு 
எனக்கு தேவை என்றதை உணர்ந்து செய்கிறாங்க அதில் வந்து கட்டாயமாக சொன்ன மாதிரி என்ன பெற்றோர்கள் வந்து அவங்கள எந்த காலத்துலேயும் என்னென்னா நம்ம ஒரு முஸ்லீமாக இருக்கிறண்டாக நம்மளுக்கு ஆஹிரா தேவை என்றது வந்து மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமாக கருத்தில் கொண்டு இந்த ஆஹிராக்கு ஒரு பேஸாக இருக்கக்கூடியது இந்த குரானுடைய அமலுடைய விஷயம் அதை நம்ம கட்டாயமாக செஞ்சு கொள்ளணும் என்றதை அறிமுகப்படுத்தணும் கட்டாயமாக இப்படி நடுவர்கள் அவர்களுடைய கருத்துக்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள் எனவே பெற்றோர்களுடைய உள்ளத்தை பெற்றோர்களுடைய கண்குளிர்ச்சியான பிள்ளைகள் இந்த பிள்ளைகள் அவர்கள் பெற்றோர்களுக்காக வேண்டி பெற்றுக் கொடு துனியாவிலே பெற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய கண்ணியங்களை பெற்றுக் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் எனவே எல்லா பெற்றோர்களும் உங்களுடைய பிள்ளைகளை சரியான முறையிலே அல் குர்ஆனை ஓத கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மாணவர்களாக மாணவிகளாக மாற்றுவதற்கு நீங்கள் முயற்சி செய்து கொள்ள வேண்டும் இதுவரையிலே ஆறு மதுரசாக்களை சேர்ந்த ஒன்பது மாணவ மாணவிகள் வெற்றி பெற்றிருக்கின்றார்கள் ஏனைய மதுரசாக்களை சேர்ந்த மாணவ மாணவிகள் யாரும் கவலைப்பட தேவையில்லை நீங்கள் அனைவரும் வெற்றியாளர்கள் நான் அடிக்கடி சொல்லக்கூடிய விடயம் ஒரு போட்டி என்று வரக்கூடிய நேரத்திலே சில இடங்களை வழங்குவார்கள் ஆர்வப்படுத்துவதற்காக வேண்டி உற்சாகப்படுத்துவதற்காக வேண்டி அந்த அடிப்படையிலே தான் எங்களுடைய நிர்வாகம் முதலாவது பத்து இடங்களை பெற்ற வெற்றியாளர்களுக்கு பரிசில்களை வழங்குவதாகவும் ஏனையவர்களுக்கு ஆறுதல் பரிசில்களை வழங்குவதற்கும் அவர்கள் உத்தேசித்திருக்கின்றார்கள் அந்த வகையிலே இதுவரையிலே ஒன்பது மாணவ மாணவிகளுடைய அந்த வெற்றி விவரங்களை நாங்கள் அறிவித்திருக்கின்றோம் இரண்டாவது இடத்தை நாங்கள் இறுதியாக உங்களுக்கு வழங்கியிருந்தோம் இனி யூடிவி நடாத்திய இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று மாபெரும் அல் குர்ஆன் முரத்தல் போட்டியின் மகுடத்தை சூடிக்கொள்ளக்கூடிய அந்த வெற்றியாளர் யார் என்பதை பார்க்கும் நேரம் அவரை பார்ப்பதற்கு முன்னால் நீங்கள் அனைவரும் என்னோடு சேர்ந்து கவுண்ட் பண்ணுமாறு தயாரிப்பாளர் சொல்கின்றார் நாங்கள் பத்தாவது இலக்கத்தில் இருந்து நாங்கள் கவுண்ட் பண்ணுவோம் டென் நைன் எயிட் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் புனித ரமணாரை முன்னிட்டு மாபெரும் அல் குர்ஆன் முரத்தல் போட்டி அழகிய துணியில் அல் குர்ஆன் முதலாவது இடத்தை பெற்றுக் கொள்பவர் அல் மதுரசத்துல் முனவ்வராவை சேர்ந்த முகமது யூசுப் ஜாஃபர் அல் குர்ஆன் முரத்தில் போட்டியில் வெற்றி ஈட்டிய உங்களுக்கு யூடிவியின் வாழ்த்துக்கள் மாஷா அல்லா யூசுஃப் நீங்கள் தான் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று யூடிவி நடாத்திய மாபெரும் அல் குரான் முரத்தல் போட்டியின் மகுடத்தை சூடிக்கொள்ளக்கூடிய வெற்றியாளர் உங்களுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் உங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் உங்களுடைய உஸ்தாத்மார்களுக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் அதே போன்று நீங்கள் இலங்கை நாட்டில் இருக்கக்கூடிய யூடிவி ரசிகர்கள் முஸ்லீம்கள் அனைவருக்கும் மிகப்பெரிய பெருமையை சேர்த்திருக்கின்றீர்கள் உங்களுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை நாங்கள் தொடர்ந்தும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அதே போன்று அந்த மாணவரை பற்றி நாங்கள் பேசுவோம் கட்டாயமாக சொல்ல போனால் இந்த மாணவனுடைய திலாவத்தை எடுத்துக்கொண்டா இந்த மாணவனுடைய திலாவத் ஒரு தனியான ஒரு திலாவத்தாக இருந்துச்சு அப்படி தானே ஷேக் அதாவது தஜ்வீதுடைய உச்சரிப்புகள் உச்சரிப்புகள் என்ற வகையில் வந்து நாங்கள் அந்த தஜ்வீதுடைய விஷயங்களை பார்க்குறதோட மகாரிஜன் சிஃபாத் அப்படின்னு சொன்னால் எழுத்துடைய தோற்றம் எழுத்துடைய தோற்றத்தோடு உருவாக்கப்படும் அந்த குணங்கள் என்று சொல்லுவாங்க அதில் வந்து மாஷால இந்த பிள்ளையுடைய திலாவத் வந்து அலமதுல்ல அவர்களுடைய வயசுக்கு ஏற்ப அந்த ஒரு இந்த திலாவத்தாக இருந்துச்சு மாஷால்லா நம்ம அவர் ஓதினன் பிற்பாடே நம்ம ரெண்டு பேரும் பேசி கொண்டோம் மாஷால்லா நல்ல ஒரு மஹாரிஜ் சிஃபாத்தோடு நமக்கு ஓதக்கூடிய அந்த கேட்கக்கூடிய ஒரு ஒரு திலாவத்தாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி அலமதுல்ல நம்ம ரெண்டு பேருமே ஈக்குவலாக அந்த பிள்ளைய பத்தி பேசக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் அந்த நிலைமையில இருந்துச்சு விசேஷமா நான் இந்த பிள்ளைகிட்ட கண்ட ஒரு விசேஷமான ஒன்று நீங்க திரும்ப இந்த நீங்க போனீங்க சின்ன முழுமையாக ஒளிபரப்போ அதுல பார்க்க செல்லுங்க எல்லாத்துக்கும் வந்து அவரோட ஓதல் அமைதி குரல் வாழ நடுத்தரம் மற்றது அவரோட மகரஜ் உச்சரிப்பு போகிற விதம் வந்து அவரோட உதடுகள் நாக்கட அமைப்பு எல்லாம் போகிறது அவருக்கு விலங்காமல் கஷ்டப்படாமல் மென்மையான முறையில் அதை செய்கிறாரு இது எங்களை கவர்ந்துச்சு அதோட நான் அவருக்கு செய்யணும் இன்ஷா இல்லை எதிர்காலத்தில் இலங்கை நாட்டில் இன்ஷா இல்லை ஹயாத்தோடு இந்த எல்லாரும் பார்த்துக்கொள்ளும் அவர் அந்த புள்ளையை வந்து நல்லொரு ஒரு ஒரு அந்த தகுதியான ஒரு இமாமத்து செய்யக்கூடிய தகுதி அவர்கிட்ட முழுது மீக்க நான் அன்றைக்கும் இதே செய்யணும் இன்றைக்கும் செய்யணும் அவருக்கு அந்த தகுதி அப்படி இருக்கு அந்த பாக்கெட் அல்லாவுத்தால் அவருக்கு சம்பூர்ணமாக கொடுக்கும் நான் துவா செய்கிறேன் நிச்சயமாக நாங்களும் துவா செய்து கொள்கின்றோம் அதே போன்று இலங்கையிலே இருக்கக்கூடிய அனைத்து ரசிகர்களும் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைத்து நேயர்களும் இந்த 
மாணவனுக்காக வண்டி துவா செய்வார்கள் வெற்றி பெற்ற அனைவருக்காக வண்டியும் அனைவரும் துவா செய்து கொள்ளுங்கள் குறிப்பாக இந்த மாணவர்கள் ரொம்பவே சிரமத்தோடு ரமதானிலே இங்கே வந்து அவர்களுடைய குரல் பதிவுகளை வழங்கியிருந்தார்கள் அல் மதரசத்துள் முனவராவுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை மீண்டும் மீண்டும் நாங்கள் சொல்லிக் கொள்கின்றோம் மூன்று இடங்கள் அந்த மதரசாவை பெற்றுக்கொண்டது எனவே ஷேக் அவர்கள் சொன்னதை போன்று மிகவும் கடின உழைப்போடு பாடுபடக்கூடிய அந்த உஸ்தாத்மார்களை நாங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது அவர்களுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் இறுதியாக சொல்லுங்கள் ஷேக் அவர்களை யூடிவி நடாத்திய இந்த அல் குர்ஆன் முரத்தல் போட்டி சம்பந்தமான உங்களுடைய கருத்து அலமதுல நாங்கள் எதிர்பார்க்கல நீங்கள் வந்து என்னோட பேசின நேரம் இந்த இந்த அளவுக்கு நீங்கள் பிரம்மாண்டமான முறையில் செய்வீங்க என்று சொல்லி சின்ன புள்ளி கொஞ்சம் புள்ளியல் சின்னதுனாலும் அலமதுல்லா நீங்கள் ஒரு பிரம்மாண்டமான நிகழ்ச்சியாக இதை செஞ்சீங்க இன்ஷால்லா இன்ஷால்லா எங்களோட எங்கட எங்கட வஃத்துக்கு பின்னால் எப்பைக்கு சரி இந்த போட்டியை பற்றி இலங்கை நாட்டு மக்கள் கதைப்பாங்கோல் இதில் பா தார் சரி தேர்ச்சி பெற்ற ஒரு காரியா தேர்ச்சி பெற்ற ஒரு இமாமா வந்த பிறகு இந்த போட்டி தான் நீங்களுக்கு வழிகாட்டினு நிச்சயமாக கதைப்பாங்க அல்ஹம்து அதுக்கு நீங்கள் வழி அமைச்சுங்க இன்ஷால்லா இதையே நீங்கள் இதே கொள்ளாமல் இன்னும் தனவர்கள் தனவந்தர்கள்லாம் சேர்ந்து அடுத்த முறை தொடர்ந்து ஹிஃபுல் போட்டி கிராத் போட்டி பிரித்து நடத்துறதுக்கு நீங்கள் இந்த விஷயத்தை வந்து பிரித்து நடத்துறதுக்கு போட்டியை இன்னும் பிரம்மாண்டமாக நடத்துறதுக்கு நீங்கள் வந்து மு முழு ஒத்துழைப்பும் யூடிவி அவங்களோட குரூப்பும் சேர்ந்து தனவந்தர்கள் சேர்ந்து இதே மாதிரி பல போட்டிகளை எதிர்காலத்து நடத்தணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன் நிச்சயமா ஷேக் அவர்கள் நீங்கள் நாங்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் பொதுவாக இது வந்து நினைக்கிறேன் இப்படி பிரம்மாண்டமாக நடத்தப்பட்ட முதல் தடவையாக இருக்கும் அலமதுல்லா அந்த மாதிரி இந்த நடத்தக்கூடிய நீங்களும் வந்து இந்த குரானுக்கு சேவை செய்யக்கூடிய ஒரு 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 ஹாஃபிதாக இருக்கிறீங்க இத்தனை நாங்கள் யூடிவி நடாத்திய மாபெரும் அல் குரான் முரத்தல் போட்டியின் வெற்றியாளர்களை அறிவிக்கும் சிறப்பு நிகழ்ச்சியாக இந்த நிகழ்ச்சியை வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம் இப்போது எல்லா வெற்றியாளர்களையும் நாங்கள் அறிவித்து விட்டோம் நிச்சயமாக இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய இந்த அசாதாரண சூழ்நிலை நிறைவடைந்ததற்கு பின்னால் பிரம்மாண்டமான பரிசளிப்பு விழாவை நடாத்துவதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம் கலந்து கொண்ட நூறு மாணவர்களுக்கும் நாங்கள் சிறப்பான பரிசீல்களை இன்ஷால்லா வழங்குவோம் என்பதை ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டோம் நிகழ்ச்சியின் இறுதிக்கட்டத்திலே இருக்கின்றோம் சிரமம் பாராது இன்றைய தினமும் எங்களுடைய கலையகத்திற்கு வந்து நல்ல பல கருத்துக்களை மாணவர்கள் சம்பந்தமாக எம்மோடு பகிர்ந்து கொண்ட இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய இரண்டு பிரபலமான காரிமார்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்ள வேண்டும் ஜிசாக்கு முல்லா ஹைரன் ஷேக் அதே போன்று இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக நடாத்துவதற்கு உறுதுணையாக இருந்த யூடிவி எங்களுடைய குடும்பத்திற்கு யூடிவி உறுப்பினர்களுக்கு எங்களுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்ள வேண்டும் அந்த வகையிலே ஒட்டுமொத்தமாக இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பான முறையிலே தயாரித்தவர் எங்களுடைய சகோதரர் ராஷித் மல்ஹரின் அவர்கள் பல சிரமங்களோடு இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கியிருந்தார் பல தினங்கள் அவர் வீடு செல்லவில்லை எனவே அவருக்கு அல்லா அருள் அருள் புரிய வேண்டும் ரஹமத்து செய்ய வேண்டும் குறிப்பாக நீங்கள் செய்த இந்த இந்த தியாகம் இந்த இந்த பணி இருக்கின்றது இது யூடிவியின் நலனுக்காக வேண்டி மாத்திரமல்ல நீங்கள் அல்லாஹுடைய கலாமுக்காக வேண்டி பணியாற்றி இருக்கின்றீர்கள் என்பதை நான் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்கின்றேன் எனவே ஒட்டுமொத்தமாக எம்மோடு கடமையில் இருந்த அனைத்து எங்களுடைய ஊழியர்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றிகள் குறிப்பாக ராஷித் மல்ஹர்டின் எங்களுடைய பிரதான தயாரிப்பாளர் அதே போன்று எங்களுடைய உதவி தயாரிப்பாளர் சகோதரர் சப்ரீன் மிக அண்மையிலே எம்மோடு இணைந்து கொண்டவர் அதே போன்று எங்களுடைய கேமரா பிரிவில் இருக்கக்கூடிய இரண்டு நண்பர்கள் சகோதரன் சிவனேசன் முகமது ரஃப்ஷான் இருவரும் அயராது பாடுபட்டார்கள் இன்றும் கூட கேமராவுக்கு பின்னால் இருவருமே இருக்கின்றார்கள் எனவே ரஃப்ஷான் சிவனேசன் இருவதற்கும் எங்களுடைய நன்றிகள் அதே போன்று எங்களுடைய தொழில்நுட்ப உதவியாளர்களாக இருந்தவர்கள் சகோதரர் சஞ்சீவகுமார் கோகுல் என்று அழை அழைக்கப்படக்கூடிய என்னுடைய நண்பன் ரமதானுடைய முதல் நாளில் இருந்து இன்று வரை ஒரு தினம் கூட விடுமுறை எடுக்காமல் எங்களுடைய கலையகத்தில் இருந்து பணி புரிந்து கொண்டிருக்கின்றார் அல்லா அவருக்கு அருள் பாலிக்க வேண்டும் அதே போன்று சகோதரர் அசார் அவர்கள் சிறப்பான முறையில் அவருடைய பங்களிப்பை செய்திருந்தார் அதே போன்று எங்களுடைய மேக்கப் பிரிவில் இருக்கக்கூடிய சகோதரி சுமதிக்கு எங்களுடைய நன்றிகள் அதே போன்று இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக எடிட் பண்ணிய எங்களுடைய நண்பன் சார்ல் சென்டனிக்கு என்னுடைய நன்றிகள் சிறப்பான முறையிலே மாணவர்களுடைய கராத்துகளை அவ்வப்போது எடிட் செய்து ரமதானுடைய முதலாவது நோன்பில் இருந்து இன்று வரை ஒளிபரப்பிய அந்த பெருமை அவருக்கு இருக்கின்றது அதே போன்று இந்த பேக்ரவுண்ட் இந்த தீம்புகளை எங்களுக்கு சரி எனிமேட் பண்ணி தந்த எங்களுடைய சகோதரர் சஜாத் சமத் நலீமி அவர்களுக்கு எங்களுடைய நன்றிகள் அதே போன்று நேற்றைய தினம் இந்த பேக்ரவுண்டை சிறப்பான முறையில் தயாரிப்பதற்காக வேண்டி எமக்கு உதவி செய்த எங்களுடைய சகோதரர் விதுர்ஷன் பத்மநாதன் சப்ரீன் ரஃப்ஷான் ராஷித் ஷில்பானி ஆகியோருக்கு எங்களுடைய நன்றிகள் அதே போல் எங்களுடைய செய்தி பிரிவினர் எங்களுடைய டிஜிட்டல் பிரிவினர் அடிக்கடி எங்களுடைய இந்த நிகழ்ச்சி சம்பந்தமான செய்திகளை அவர்களுடைய செய்திகளில்
ஈசான் முகமது அவர்களுக்கு நன்றிகள் பாராட்டுகள் குறிப்பாக மிக அண்மையிலே திருமணம் முடித்தவர் ஊருக்கு செல்லாமல் சமூகத்திற்காக வேண்டி இங்கே இருந்து இந்த பணிகளை எல்லாம் செய்த என்னுடைய நண்பருக்கு வாழ்த்துக்கள் அதே போன்ற எங்களுடைய மார்க்கெட்டிங் டிவிஷனில் இருக்கக்கூடிய சகோதரர் முகாமையாளர் தன்ராஜ் அவர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அதே போன்று ரமதானுடைய முதல் நாளில் இருந்து இன்று வரை இந்த நிகழ்ச்சிக்காக வேண்டி அயராது பாடுபட்ட எங்களுடைய உதவியாளர் சகோதரர் சுரேஷ் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் குறிப்பாக எங்களுடைய நடுவர்கள் அதே போன்று பெற்றோர்கள் இந்த மாணவர்களுடைய பெற்றோர்கள் சிறப்பான முறையிலே ஆடைகளை எல்லாம் தயார் செய்து கொடுத்து மாணவர்களை அனுப்பி வைத்திருந்தீர்கள் உங்களுக்கு நன்றிகள் உஸ்தாத்மார்கள் மிகப்பெரிய சேவையை செய்திருந்தீர்கள் உங்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றிகள் அதே போன்று எங்களுக்கு உதவியாக இருந்த சகோதரர் இக்பால் அவர்கள் கணக்காளர் இக்பால் அடிக்கடி மோடு வந்து இந்த போட்டியின் போது கலந்து கொண்டு இந்த மாணவர்களுடைய விடயத்தில் உதவியாக இருந்தார் அவருக்கும் என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் குறிப்பாக உங்கள் அனைவருக்கும் மகத்தான கூலிகளை அல்லா தருவான் அல்லாவுடைய கலாமுக்காக வேண்டி குருவானுக்காக வேண்டி உங்களுடைய நீங்கள் செய்த பணிகளை அல்லா ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் உங்களுக்கு நீண்ட ஆயுளை அல்லா தர வேண்டும் என்பதை அல்லாஹ்விடத்திலே பிரார்த்தித்தவனாக நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்து கொள்கின்றேன் நிகழ்ச்சியின் இறுதியிலே முதலாவது இடத்தை பெற்றுக்கொண்ட சகோதரன் முகமது யூசுஃப் உடைய இனிமையான குரான் முரத்திலை நீங்கள் பாருங்கள் ஜசாக்கு முல்லா ஹைரன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்து உதாரணமாட்டல் <laughs> அது இந்த இன்னும் அவங்களோட ஹூஸ்ன உற்சாகத்தை அவங்களோட குரலுக்கு இன்னும் பசுந்தாய்க்கும் ஏண்டா நான் குரான தாரசர் ஓத போக்கில் ஆசையாக கேட்பாங்க இவருடைய ஓதல் நல்ல மின்றே வந்து சட்டம் மட்டும் அந்த ஓதத்தை ராகம் வர போக்கில் ஆக்கல் கேட்கறதுக்கு ஆசையாக்கும் ஓ கட்டாயம் இன்ஷால்ல நீங்கள் உங்களோட உஸ்தாஸ் மாக்கள்கிட்ட கேட்டு தரமான குரல் உள்ள ஒரு காரியம் உண்ட செலக்ட் பண்ணி அவரை ஃபாலோ பண்ணி இன்ஷால்லா வரக்கூடிய காலங்களில் 
அவனை பின்னுக்கு இருந்து பலர் தொல்லக்கூடிய தொழுவிக்கக்கூடிய ஒரு காட்சியை இன்ஷாலாம் நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் மாஷால் அவர்கிட்ட அந்த ஒரு இது ஒரு பா ஒரு தே இது வந்து எங்களுக்கு விலங்கு பின்னிக்கின் தொலத்துக்கோ உங்களோட உங்களோட ஓதல் ராகத்தை எல்லாரும் ரசித்து கேட்கறதுக்குள்ளே குரல் வரணும்னு அல்லாஹால் அவங்களுக்கு தந்திக்கு வந்து நாங்கள் விளங்குகிறோம் அல்லாஹால் அதுக்கு தஃபீக் செய்யணும் இந்த கம்படிஷன் அவருக்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக கட்டாயமாக இருக்கும் இன்ஷா அல்லா